Hello, hello. Good evening, everyone. <clears throat> hello, good evening, teacher. Good evening, Suma. Good evening, teacher. Balta, welcome. Hello, welcome. Hello, teacher. Hello, sir. Yeah. We missed you yesterday. Hizo falta ayer. Se perdió por ahí. Estoy saliendo night, tarde. Teacher. Estoy saliendo tarde de trabajar, teacher. Yeah, I see. Don't worry about it. Hello, uh, Miss Portillo. Good to see you. Hello. Um, yes, good to see you too. All right. Always a very punctual. All right. I can see that. Bien puntual siempre. Can I have Mr. Francisco Rodriguez? Hello, sir. Good evening, teacher. Good evening, sir. Okay. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Okay, so I will share a PDF with you. I will share a document of uh, Monday's class, yesterday's class, and today's class. All right. Voy a compartir la clase del lunes, la de ayer y la de hoy. Okay, on a, on a PDF document. Okay. So let me just one sec. Come over here. Okay. All right, so we're going to start in a second. I'm over here, right? So let me send the document to you right now. Okay. So one sec. Okay, so right now I'm sending to all of you through the WhatsApp chat, the uh, class we have yesterday and then the one we had on Monday and the one that we will have today. Eso les estoy compartiendo la clase de lunes, la de ayer y la de este día. Okay, permítame un momento. Si aprovechamos el tiempo mientras... Eh, Sus demás compañeros ingresan, ¿verdad? Así que, here we go. All right, so don't be scared if you see that the document is like 32 pages long or, or like 33 pages long over there, okay? No se me asuste si, si el, el documento es bastante largo, right? Okay, let me, let me uh, share it with you. I think that's that's better. So here we go. All right, so I I see Mr. Raul, Mr. Efrain, Flor, uh, Sarai, and then Claudia, and also Cesar. So welcome, welcome aboard, everyone. So let's let's get started over here. All right. So I'm sharing the screen, and uh, here we go. So as I was telling you, uh, right now I just share with you the classes uh, for at least until today. O sea, las clases hasta este día, por lo menos. In total, you have 30, 33 pages, but the first one is in blank, and then I just need to remind you. Uh, let's see, Mr. Efraín Alas, 
you your one-on-one session is today at 10 p.m. Le toca la sesión individual, Mr. Alas, a las 10 de la noche este día. Ok. Si okay, no, si, if you're not going to make it, si no va a estar presente, eh, there's no problem, pero necesitaría que sí me lo, me lo comunique para ver si, si, si colocamos a alguien más. Ok. De eso se trata. And tomorrow it is uh, Mr. Diego, but I don't think he's going to make it either. So, and then Friday, Mr. Melendez. All right. So, and here we go. Yesterday, we covered, um, let's see over here. Well, what did we do, do yesterday? Um, just one thing that I need to make clear, all right? I need to make clear something. We don't follow a specific order. En esa estructura de este documento, en realidad, no seguimos página por página, así como in, in, in a correlative order, right? So we don't go one, two, three. We go sometimes one, page one, page six, and when, then we, we go back. Vamos, nos saltamos páginas y regresamos, ¿verdad? Entonces, por eso mejor les comparto el documento, okay? So when you practice in a breaker room, I just tell you, go to page, et cetera, right? Cuando ustedes están en el break room, solamente les digo, vayan a la página tal, como ya tienen el documento, lo buscan por acá arriba, si se fijan, ¿verdad? Por acá. Que okay, over there. So, one second, pues. So, yesterday we talked about these perspectives. Uh, we talked about how you use computers. So, you, you gave me examples like... Uh, for example, you use computers to send emails, uh, uh, for watching movies, to play games, and then you tell me uh, often to send emails or sometimes to um, for watching movies, etc. Esa es la práctica de ayer, verdad? Y vamos a seguir todavía estudiando un poquito, all right? But for today, all right? For today, this is what I have. So the word of the day, Wednesday, March the 10th, is up to your ears in, all right? That's the expression over there. So up to your ears in. And uh, let me stop sharing this screen. Es decir, que la clase de ahora comienza de acuerdo al PDF on page 18, please. So page 18 is the one we're going to start today, all right? But we're going to go back in the document, ¿verdad? Pero vamos a regresar en el documento eh, cuando se los solicite, all right? So one second, please. Un pequeño repaso, ¿verdad? Por si usted se perdió la clase de ayer. Entonces, por eso les compartí un PDF de las clases de lunes, martes y de hoy. Ok. So, so ahí están los temas. Están Average of Frequency, Imperatives, eh, Have To and Need To, que son temas que vamos a estar viendo estos días. Uh, let me just one second over here. And then we take it from there. Ok. El anterior, como les decía, ¿verdad? Era un, era un PDF, entonces regresémonos al, al, al documento que en realidad yo ocupo para impartir las clases. Entonces, um, here we go. Ok. All right, so I'm about to share the screen here. Ok. As you can see in here, it's, it's my uh, PowerPoint presentation. En el PDF le quita la magia, ¿verdad? Le, le quita la sorpresa porque todo aparece ahí. En cambio aquí, si le pongo animación y cositas así. <laughs> you know, the surprise is still here. So that's what I'm talking about. So here we go. The, as, I, as I told you, that word of the day, my friends, is up to your ears in. Okay? up to your ears in something, this means to be extremely busy. For example, I'm sorry I can't come out this weekend. I'm, I'm up to my ears in work. And you see this image, I think uh, this image does illustrate or exemplify what I, I'm trying to explain to you right now. Okay? Creo que esta imagen habla más que mil palabras. Up to your ears, in, right? This means that you have a lot of things to do, okay? You have to, I don't know, check emails, make phone calls, have meetings, 
etc cetera, etc cetera. okay or you have to uh meet with patients like in your case miss portillo you have to do reports okay and if you are a surgeon yes cirujano you have to do some surgeries prep uh, patients verdad prepararlos etc cetera, etc cetera, right so what would be a good translation for this phrase, my friends? ¿Cuál sería una, una traducción o un equivalente a esta frase? Up to your ears or up to my ears. Si usted se lo dice en primera persona, decir yo, ¿verdad? Y va a decir, I am up to my ears. Si fulanito, que es hombre o es mujer, you have to say, uh, my friend is, or my mom, my husband is up to his ear or up to her ears, right? You have to change the possessive over here. So what would be a, a, a I would say an equivalent translation for up to my ear expression that you can that you can share with me? ¿Cuál sería un equivalente en español de esa frase? Quizás para darle un poquito de sentido. If somebody uh, would like to help me. On this one. Estoy así. O hasta aquí. Yes, but, but that would, that's body language, Mr. Melendez. That's eh, body el, language. El, el equivalente en español quizás sería como está como el cura me toca dar la misa, pedir la limón, tocar la campana, dar el sermón. <laughs> that's a great example that's a, a very good example i think and, and this is very colloquial right in, in casual people say estoy soterrado <laughs> all the stuff to do right so i have too many things to do that i don't have time you may say right and we don't have social life sometimes okay no hay vida social Mm -hmm. That happens. Estoy hasta el copete. Estoy hasta el copete. Yes, correct. Yes. Okay. That's correct. So you can say that one. All right. So that, that's why you see this, this lady over here uh, making phone calls, drinking coffee, uh, I don't know, writing emails, doing reports, doing some calculations, uh, presenting reports, uh, signing memos and uh, reading uh, binders you see how many things she has to do she's like a, like an octopus right okay like multitasking it's multitasking over there okay it's multitasking all right so let's continue over here so yesterday we talked about this remember el día de ayer escuchamos so you listen to this two two, two times all right and it was listen to the rest of the program, then answer these questions. So you told me that in the United States, around 20% or something like that, eh, do not have access to the internet or do not use the internet, all right? And now you will listen to the part B of this audio program to, to answer these three questions. O sea, que usted va a escuchar el audio para responder a las, a las tres preguntas que están acá. The first question is, what does the term net evaders mean? Que significa ese término que está entre comillas. All right. And what are internet dropouts? And number three, why do some people become internet uh, dropouts? So, the first two questions are just about the definition or the meaning. Yo ayer les pedí, si, si se acordaron o algo, it doesn't really matter, les pedí, investigueme qué significa net evaders. Quizás la misma palabra nos dice, ¿verdad? O sea, usted evita el internet, no le gusta. Okay, what are inner dropouts? Dropouts. Si usted deja la escuela, high school, or the university, you are a dropout, ¿verdad? Abandonado. Alguien que abandona, ¿verdad? Abandona. Okay. O sea, abandona el hogar, that, that's, also, that's also considered a dropout. Yeah, trust me. Yeah, dropout. But the most important question for me is, why do some people become dropouts? Okay, internet dropouts. Entonces tenemos tres preguntas. ¿Qué es un net evader? Uh, what is uh, internet dropout? 
and why people become internet dropouts. Okay, so let me stop sharing this screen. I'm going to look for the for the listening uh, over here. Six RB. Okay. Lo que podrían hacer tal vez escribir un número imaginario, verdad? Entonces, you go question number one, net debaters. Number two, internet dropouts. And number three, why? All right. You don't have to write the complete uh, question. No tiene que escribir toda la pregunta, verdad? Sino que solo abordar el hecho de que es un net debater que es un internet dropout, and why some people become internet dropouts, y por qué la gente se convierte en alguien que abandona, abandona el internet, por así decirlo, o renuncia, ¿verdad? Podría ser en este contexto. Ok. One second, come over here. I'm getting the listening. All right. Ok. In your new book, you mention net evaders. Can you explain what you mean by this? Well, lots of people live with someone who browses websites, but they still don't log on themselves. I call this group net evaders. I found that these people may ask a family member to send emails for them, for example, but they don't want to do it themselves. I know someone like that. <laughs> yes. And then there's another group of people I call Internet Dropouts. Internet Dropouts? What exactly does that mean? It refers to people who once used the Internet, but have stopped using it for some reason. They may not have a computer anymore, may not have enough time, or simply may not be interested. I see. Well, thanks very much for sharing that information with us, Dr. Van Cleve. I would, uh, you know, I would say, or I have to say that this was very fast. All right, that was very fast, but that's okay. Let me play it again. Okay, let me play it again. So remember, net evaders and internet dropouts. And here we need to distinguish, verdad, or distinguir the uh, differences. All right, I difference entre said internet dropout and internet evader, and the professor. That person who's being interviewed, la persona que es entrevistada, he gives examples. He menciona A, B, C, right? He gives examples. Menciona A, B, C, A, B, C for internet evaders and A, B, C for uh, internet dropouts. And I'm taking notes over here, right? I'm also taking notes. Yo también estoy tomando nota, verdad? Because I think it's necessary as well. So here we go. Second time, please. And if you need it, I'm going to play it a, a, a third time. So one second, please. Here we go. Page 46, exercise six, part B. Listen to the rest of the program, then answer these questions. In your new book, you mention net evaders. Can you explain what you mean by this? Well, lots of people live with someone who browses websites, but they still don't log on themselves. I call this group net evaders. I found that these people may ask a family member to send emails for them, for example, but they don't want to do it themselves. I know someone like that. <laughs> yes. And then there's another group of people I call internet dropouts. Internet dropouts? What exactly does that mean? It refers to people who once used the internet, but have stopped using it for some reason. They may not have a computer anymore, may not have enough time, or simply may not be interested. I see. Well, thanks very much for sharing that information with us, Dr. Van Cleve. Okay. So um, we'll see here. So what does the term net evaders mean? But let me ask you, my friends, how do you say in English evitar? Evitar. 
avoid. Avoid, right? Yeah, that's how you say. You say avoid. So, can we say that a net evader is a person who is una persona que is a person who uh, avoids uh, using the uh, let's say the the internet? Can we say that? Or a person who does yeah. not a person who does not want to use the internet, right? It's a person that, that is, is they're interested in internet, but they they ask some people do the work for them. For example, uh, seeking for seek searching for some information in, in the internet or sending some email. Or or because having some, having a, a class don't want to know, do it. Or having a class virtually, right? If you think of this, right? Like having a class right now <laughs> in Zoom, right? <laughs> exactly. Yeah, you, you yeah. ask you ask your your son or your daughter or your brother, help me please, because I don't know how to access to my email, right? So I think that's a good example in there. Yes, thank you, sir. So uh, they need to use a computer. They, they need to access, you know, to their emails but maybe they don't know how to use it, okay? So they ask somebody else to do it for them, right? So I think that's the case, yes, I think that's the case. Internet dropout, okay? So what's the difference over here? And I have three reasons. You don't have to tell me like complete sentences. I have three reasons. Um, the first one has to do with what Einstein, you know, proposed. <laughs> yeah, time, right? The other one has to do with the uh, with the uh, har hardware, which is, you know, the device, having the device over there, like in this image. And the last one has to do with, with uh, interest, right? So interest. three reasons. Interest. <laughs> is that okay? Yeah. So can somebody just paraphrase what I just said to you besides you and Mr. Francisco or Mr. Raul, which I, I, I see that you're noting, you know, your, your head so está cabeceando. <laughs> okay. <laughs> yes. Tres razones dijeron por qué la gente se hacía alguien que dejaba de, de ocupar el internet, de usar el internet. Okay. Uh -huh. One yes. of the reasons is that they don't have time. Correct. Correct. Yes, that's correct. Mm -hmm. There are two more, more reasons. What about if you don't have the gadget or if you don't have the, the, mm -hmm. the money to buy, you know, the computer? Like right now, students in public schools, okay? So apparently mm -hmm. the government is giving away computers. Supuestamente el gobierno les, les dio computadoras a un, a un ¿verdad? porcentaje. Y como que casi siempre se hace, ¿verdad? Una prueba piloto. <laughs> Which... It doesn't continue, right? So I'm not saying that's gonna be the case, right? I'm not saying that's gonna be the case, but uh, but yes, usted, usted deja el internet, number one, because you don't have no time, no computer, and no interest. Interest, interest. correct, correct. No interest, correct, okay? One suggestion that I can give you about the listens, que esa es una sugerencia que les doy para los audios. Solamente anote palabras clave. No tiene que escribir todo lo que se dice ahí. ¿Ok? Just the main ideas. You know, main ideas. Palabras principales. De eso se trata esto listo. Y si se fija, de repente el señor dijo las cosas y, pum, 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 y usted se queda esperando. Vamos a ver si lo dice. Ya lo dijo. <risa> That happens. That happens over there. O sea, me acaba de pasar a mí, pero lo anoté. Yo dije, vamos a ver si se anote algo. Ok, ya. Ya empecé a hacer conclusiones. ¿Ok? Si se fija, el nivel de los listening como que va aumentando un poquito, ¿verdad? Entonces, antes, y voy a minimizar donde estamos ahorita nosotros. Antes solamente nos, pre nos preguntaban, o solo había una conversación, y no nos preguntaban par B, la parte B. ¿Ok? Hoy sí nos están preguntando qué pasó y cuál es el seguimiento. El follow up, follow up. So that's what they're asking over there. Pero es normal, de repente usted dice, yo no entiendo nada, and that's okay, that's okay, ¿verdad? Entonces, la cuestión está seguir intentando. All right. Uh, let's continue over here. Page 46. Page 47. Exercise 7. 
conversation. Hold on. Uh, I want to go to the, to the next screen over here. Esto es un poquito más manejable because it's, it's a conversation, as you know. And this one has to do with, do you have any idea, my friends, what I give up means? Alguna uh, idea de qué significa give up? Give yeah. is... Rindo. Dar. Exacto. Like surrender, right? You surrender. Yes, like you give up. Whatever. Okay, so you say I give up. Okay, de repente uno dice, tiro la toalla, ¿verdad? I throw up the towel. <laughs> you say that, right? But it's okay to feel that way sometimes. A veces si queremos tirar la toalla, pero eh, venimos y, y como dijo Mr. Raúl, ¿verdad? No es el renegado, sino que es el restregado. Entonces, así nos sentimos a veces. <laughs> And that's okay, right? That's okay. So, eh, so conversation, I give up. Listen and practice. And this is what I was telling you, lo que les estaba diciendo. Si se fijan, tiene la parte A y la parte B. Part, part A is it's a conversation, Terry and Rachel. And part B is listen to the rest of the conversation. What else does Terry want help with? ¿Qué más quiere este muchacho ayuda con? Okay. ¿Con qué más quiere ayuda? And the, the first one is just, ¿por qué? Pregunte usted. Y eso a mí me ayuda bastante. ¿Por qué el título de ese listening se llama I Give Up? Y eso es lo que usted va a encontrar en ese listening, ¿verdad? ¿Quién se va a dar por vencido? ¿Es it Terry o es it Rachel? All right? So, and this is what I want you to think of right now. Es lo que quiero que ustedes eh, consideren. Eh, and then we take it further. Okay. So, here we go. Page 47, exercise 7. Conversation. I give up. Part A. Listen and practice. Uh, I give up. I can't figure this out. What's wrong? I'm trying to create a song playlist for my party on Saturday. I can help. It's really easy. First, choose new playlist from the menu. Here? Oh, I see. Now type in the name of your playlist. Then go to your song file and choose the ones you want. But how do I choose the songs? Just drag them to the playlist. Be sure to press these keys to highlight more than one song. That was easy. Thanks. So are you coming on Saturday? Of course. But don't forget to include my favorite songs on your playlist. Okay? You know, and I wonder, I wonder what uh, her favorite song, you know, could be, right? ¿Cuál será la canción favorita? <laughs> All right. So I wonder what that be over there. So as you can see, uh, she is giving instructions to, to him, right? She is telling him how to create a song playlist, right? But what do we do now? We just uh, play uh, from any platform, like I would say, like Spotify, or you do it from YouTube, et cetera, right? Eso es lo que hacemos ahora, ¿verdad? Lo ponemos, or you just play it over there, okay? But sometimes people want to have their own playlist. So uh, that's why, por eso es que, they download the music or they create their own Playlist, ¿verdad? La lista de reproducciones. So that's what people do over there. So let me play this again and pay attention to the link sounds. Pongamos atención a, a los uh, uniones de sonido, por favor. Pongamos atención. Pay attention to the new words, new vocabulary. Pongamos la atención al nuevo vocabulario. And, and try to understand what she's telling him. Y me, miremos paso por paso, ¿verdad? So step number one, this step number two, this three, four, and five. Okay? Here we go. One second. Page 47, Exercise 7, Conversation. I give up. Part A. Listen and practice. Uh, I give up. I can't figure this out. What's wrong? I'm trying to create a song playlist for my party on Saturday. I can help. It's really easy. First, choose new playlist from the menu. Here? Oh, 
I see. Now type in the name of your playlist. Then go to your song file and choose the ones you want. But how do I choose the songs? Just drag them to the playlist. Be sure to press these keys to highlight more than one song. That was easy. Thanks. So are you coming on Saturday? Of course. But don't forget to include my favorite songs on your playlist, okay? Okay, so I'm going to stop a little bit on under this listening over there, all right? So I'm going to stop on this listening to give you some example on how to pronounce this, okay? But in this case, I need a volunteer and it's okay if it's you, a gentleman, or if it's a uh, lady, okay? Caballero, verdad, or, or, or señora or señorita, okay? Um, a volunteer, please. Can I have a volunteer, please? Un voluntario, por favor. Yo voy a hacer una parte, ya sea Terry. Your teacher. All right, thank you, uh, Dalia. Okay, so yeah, let me be Terry, and then you are going to be Rachel. And, and then, um, quizás alguien más se anima, ¿verdad? Practicar con, con, con usted, Dalia. Okay? Okay. All right, so here we go. So, um, um, I give up. I can't figure this out. What's wrong? I'm trying to create a, some playlist for my party on Saturday. I can help. It's really easy. First choice, new playlist for the menu. Here? Oh, I see. No type in the name of your playlist. Then go to your song file and choose the ones you want. But how do I choose the songs? Just draw them to the playlist. Be sure to, to press this case to highlight more than one song. That was easy, thanks. So are you coming on Saturday? Of course, but don't forget to include my favorite song on your playlist, okay? All right. All right, thank, thank you, you Dali. You're welcome. So, um, so listen up, please. We say, uh, I give up, I can't figure this out, figure this out. So, no puedo solucionar esto, ¿verdad? No, no lo hay sentido, no lo resuelvo, ¿verdad? What's wrong, ¿verdad? ¿Qué hay de malo, verdad? ¿Cuál es el problema? What's wrong? I'm trying to create, etc. You know that one, right? And Choose, right? Choose, choose. All right? Choose. Significa elegir. También usted puede decir, make a choice. Make a choice, pero ahí es cuando usted está haciendo otra cosa. Ahí solamente le elija, ¿verdad? Choose, All right? Choose. And then we have... Um, let's see. Okay, drag. Drag them to the playlist. Well, if you're uh, used to working on a computer... Si tú trabajas en la computadora, usted siempre arrastra la información, ¿verdad? It's drag, drag the information over there. Drag the information over there. Hasta una película de miedo que se llama Arrastra <laughs> Yeah, there's, there's a movie over there. I don't know if you watched it in there. Okay, yes. Very scary, by the way. Eh, and then you have, be sure to press these keys to highlight, ¿verdad? Sobresalir, ¿verdad? So, o resaltar, resaltar, like highlight, so highlight the information over there. Por eso que uno dice, ocupa un highlighter, ¿verdad? un resaltador. All right, so that's why we say that. And then, eh, don't forget to include the favorite song on your playlist, etc. Okay, I think that's it. As you can see, she is very helpful, ¿verdad? Ella, ella es bien eh, colaboradora. And I think he now knows, ahora él sabe, how to make a playlist, right? Or how to create some playlist for what for the party now let's listen to part b and on part b you will answer vamos a tomar nota por favor so write it down please vamos a tomar nota de listen to the rest of the conversation what else does terry want help with 
ya le dijo, ¿verdad? Así hace la lista, ¿verdad? La playlist, ¿verdad? Haces esto, haces lo otro, ¿ok? Y él aprovechando, ¿verdad? Y vas a venir a la fiesta. <risa> Are you coming to the party? Me tiró así el atarrayazo. <risa> yeah. Ok. And then, let's see. Listen to the rest of the conversation. What else does Terry want help with? All right? Want help with. Let's see. One second, please. <risa> Here we go. Page 47, exercise seven, part B. Listen to the rest of the conversation. What else does Terry want help with? Say, before you go, can you help me with something else? Sure, but I only have a minute. Okay, quickly. I'd like to edit a video I took. It's too long and I want to post it online for my friends to see. Well, I know you need to open your editing program first. Okay. And then... Uh, sorry, I'm not sure. Try to get the answers from the help box. That's what I always do. You know, I guess, I guess they are university students. I can see that. I think they're college students. Okay, that's what I think over there. All right. Eso es algo aparte. Yo creo que son universitarios, ¿verdad? Entonces, más o menos. That's what I think. Okay. But the question is, what else does Terry want help with? Okay. They mentioned something about a video, but what is it with the video? Post. Yes. Excuse me? Post. Post. Yeah, it has to do with post. It's too long. The... Excuse me? It's too long, the video. The video is too long, yes. And what happens when you want to, when, when you want to make a video uh, shorter? You have to? Edit. Yeah, you have to edit it. Yeah, correct. You have to edit. Correct. Yes. But my question is, y esto es una pregunta de seguimiento, a follow-up question, follow-up question. Uh, does uh, Rachel know how to explain the, you know, the editing part? Sabe ella? Does she know about it? She's not sure. Yeah, she's not sure right, about it. Right? She's like, okay, better ask uh, an, an expert. <laughs> mejor llame, mejor pague. <laughs> right, you better pay for that. Yeah, nice. Okay, so let's, let's do something over here, right? Page que, 47. Que, sorry about it. Para que no nos, no nos durmamos Page. Y, y, y podamos practicar. We will do the following over here, right? Uh, hold on. Here we go. Uh, yo sé que el día, el día de ayer no pudimos practicar esto en, en grupo, pero creo que solamente para rematar o para ya cerrar el ciclo de, de los hours of frequency, vamos a practicar esto brevemente, okay? You know, just briefly, this one, okay? For example, uh, if you're practicing in groups of three, siempre estamos en grupos de tres, ¿verdad? Siempre estamos en grupos de tres. Entonces, y lo hago los grupos grupo de tres eh, por si alguno tiene problemas de conexión, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se preguntan, ¿verdad? Y yo he visto en los grupos que ustedes lo hacen de esta forma. How do you use a computer? Y creo que todos abordan la, la number one, number two, number three de una sola vez. You go. Okay, so I uh, sometimes you know, use a computer to, let's see, um, to check the weather, yes. No, 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 I can say I hardly ever, I hardly ever use the computer to uh, check the weather. O usted lo hace, de una sola vez elige lo que quiere hablar o van en orden, verdad? Number one, to send emails, y usted elige el adverbio de frecuencia, verdad? El adverso of frequency over here. For example, I can ask you, Mr. Um, Mr. Caesar, or oh, yeah, Mr. Caesar, if you don't mind, sir. Okay. Yes. So I can ask you right now. Um, how do you use a computer? Just tell me one one example out of this one, sir. One example. Uh, I uh, I do send mails often. Okay, uh, to send emails. Yes. Okay, but usted me puede decir de una sola vez. Okay, yeah, I often uh, send emails 
o solamente me dice uh, often to send emails. All right? Como la frase, ¿verdad? Sí. Frecuentemente para enviar tal cosa. Y está correcto. ¿Ok? okay. O me dice sometimes for watching movies. Or hardly ever for uh, hardly ever to check the weather. Entonces, hagamos una práctica de solamente decir el adverbio de frecuencia, los que están aquí, ¿verdad? Often, sometimes, hardly ever and never. Y luego solamente la frase. Si usted quiere decir todo, ¿verdad? Y aquí me, me, me va a decir, complementando, I use a computer uh, often to send emails. Perfecto, all right? O si usted me dice, I use a computer uh, sometimes to shop online, está perfecto. ¿Ok? O sea, no lo voy a limitar. Tiene dos opciones. Solamente me dice, eh, often to learn languages or always you can say, aquí no está always, right? But you can say always to learn languages or often, ¿verdad? Con frecuencia. Y esto aplica para nosotros, ¿verdad? Para aprender idiomas. Right? That's what you do in this class. Eso es lo que estamos haciendo en esta clase. Entonces, o me dice la oración completa de I use a computer uh, sometimes Después de decir, I use a computer, menciona el adverbio y luego la frase que concluye. All right? That's what you have to do over Okay. And then you have the PDF. Unit 7. Hold on. Unit 7. What's this for? And then, let's go. Page 4. Por eso les mencionaba que íbamos a ir de regreso a algunas páginas para reforzar algunos temas, ¿verdad? Aquí todo nos ayuda. And the second thing you will practice is this. Okay? The conversation mode. Conversation. And in here, take turns, please. Vamos a, a, a tomar turnos, ¿verdad? You are Terry, you are Rachel. Aquí quitémonos si se usa un hombre o es mujer. It doesn't really matter because this is just practice. O se menciona sus nombres, ¿verdad? Si estoy practicando con Flor, yo le puedo decir, uh, yo comienzo, soy Terry. Yo comienzo y digo, I give up. I, I can't figure this out. Si se fija, casi nunca mencionan los nombres. Okay, over here. They never mention the names in there. Uh, Yeah, actually, they, they, they don't do it. Pero creo que no mencionan los nombres. Así que no, la verdad que no importa, sería la palabra, si usted es el hombre o, ese, o, o hace el rol de la mujer en la conversación. Re recapitulando, ¿ok? Just as a recap, dos cosas vamos a practicar. All right? The uh, how do you use a computer? And then you have to say, I use a computer often to send emails o solamente me dice, Often to send emails or hardly ever to check the weather, okay? Or sometimes to shop online. Si, si gusta va en orden, todos dicen lo mismo, o usted elige esta, 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 y la va diciendo, de acuerdo a la verdad. And number two, practice the conversation, okay? All right, okay. so let me monitor what you're doing over here. Voy a monitorear para que no nos quedemos en el limbo, así como ayer, ¿verdad? Que estaban diciendo, vamos a tener la clase. <laughs> That happened yesterday. <laughs> sí, me emocioné en un break room, ¿verdad? Y se me pasó el tiempo, así que sorry about that. Okay, 18 participants. That's great. All right, that's great. Hay una consulta, alguna consulta, no sé. Eh, voy a mencionar algún nombre solo por al azar. Al azar. Saraí, Mr. Douglas, ¿hay alguna consulta? Do you have any questions about it? Yes, teacher. Um, no. Yes. ¿Qué es lo que hay que.? Me voy conectando, no sé qué es lo que hay que hacer. Ok, bye. Para comenzar, está esta conversación que sería lo segundo que vamos a hacer, ¿ok? Practicar la conversación, ¿ok? Ok. Y lo, y lo primero sería este ejercicio. De decir su frecuencia, de, de decir cómo usa usted la computadora en grupos. Ah, ok. Bye. And then, uh, Mr. Douglas, we do this first one, and then we do the conversation number two. Eh, solo para ponerlo en contexto, ya mandé un PDF, ahí está todo, solo miremos el, el page number, and then we take it from there, okay? We take it from there, all right. So, one second, please. All right, so I'm doing the breaker rooms right now, and we take it from here. Um, let's see, here we go. Okay, uh, let me check this one. All right. Okay, rooms are open. Go ahead, please, and join them. All right.
que como no, ahorita no. estaba explicando el teacher. Ah, ok. Bueno. Yes. Eh, okay. Si send... sí, me ayudan con el número de página, por favor, del, del primero. 17, ¿verdad? ¿O no? Sí. 17. Okay. Yeah, yeah, right. Dale, confirmo, Así, así, les, así les aviso a todos, ¿verdad? Por si para que ah, no le sí. están perdidos. Sí, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. 17. Vale. 17, and the other one is 20. Yes, I guess. All right. Yes, it's 20. Ok. okay. Uh, la idea acá es ocupar el inglés de una forma práctica. Ok. So, something practical. That's the idea over here. All right. That's it, yeah. Olvidémonos de la gramática por un momento. Ya enfoquémonos ah, en el. Entonces, la, 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 la oración sería: eh, I use to play games often, digamos. Yes, sí. you can say that. You can say that. O solamente me dice: eh, Sometimes to play games, or, or to play games sometimes, or uh, to learn languages often. Mire, en la vida real, usted desea entender por lo menos pronuncie bien y, y ocupe los adverbios, los puede ocupar en cualquier lugar. Estos son adverbios. Often, sometimes, and hardly ever. Okay? Porque un, un adverbio como esta palabra le está diciendo algo más. Por ejemplo, la frecuencia. No solamente me dice to learn languages, pero cada cuánto. Sometimes. Or every day. Todos los días. ¿Verdad? Entonces, every day to play games. Así, así sería. Day, siempre, yes. siempre. Ajá. Todos los días. El, digamos, or, or always. Siempre. Ajá. Uh, ok, entonces se pone often, sometimes, early ever y never al principio de cada oración. En, en este caso, como, como es una frase la que está diciendo, solamente me, yo le pregunto, ¿cómo utiliza la computadora? Para jugar, me dice usted. O siempre para jugar. Entonces ahí solo me va a decir often to play games. Or always to, 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 uh, uh, to learn languages. ¿Ya? No me va a decir todo, ¿verdad? Yo ocupo la computadora siempre para... No, eso en realidad no se ocupa. <ríe> Pero si usted quiere, oh, okay. si usted okay. quiere, lo hace. Okay. Ah. Okay. Ajá. You want, you sí, pero no... <ríe> nos complicamos, Ajá. nos ya, complicamos. Ya. Ajá. Ok. <ríe> ok, ah, okay. Chicos. Thank you. Uh, I, I will stop sharing the screen, perdonen, porque necesito eh, ir de paracaidista, le digo yo, ¿verdad? <laughs> Quiero ver, teacher. creo que... Mr. Bata. Que... <laughs> Lo miro bien despierto. Ah, sí, hoy sí, estamos con todos. <laughs> Pero ya eh, algunos, creo... ya estamos así como ya media vida. Ya querían... <laughs> Ha un día largo, ha sido un día largo. Ah, exacto, así sí. estaba yo ayer a esta hora, y ya casi sí. moribundo. Ah, ya lo encontré. Página ya. 17. Uh -huh. Sí. Yes. Ya casi. En, en Hemos tenido 20. problemas técnicos. <risa> Teníamos problemas técnicos, sí, Ya, <risa> yeah, page 17. <risa> no, me just Fincher, no faltó César. Uy. <risa> Ahí está, perdón, yo dije, me sacaron de la reunión. Es que teacher estábamos chambreando. Ah, ok. <risa> está bien. Estábamos hablando que somos el grupo perfecto, fíjese. Ah, pero hay mano peluda. Sí, no, muy pero bien, debería de me parece. dejarnos así. Sí, teacher, hay mano teacher, peluda. Hay teacher, mano. ¿y por qué? Teacher, ¿y por qué solo las pones juntas a ellas? Cuénteme. Ah. <risa> para que se ayuden, para que se ayuden. Ah, esto. ah, pues, teacher, me puede poner solo en ese grupo a mí también. <risa> Vaya, aquí Vaya. ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, ya, él, sí, es, ya lo, él lo está ver. compartiendo. Vaya, entonces... Vaya, sería eh, tu send email. Comenzamos, ¿verdad? Ajá. Sí, para mí, que... bueno, para mí sería el, la, el primero, often to send emails. 
Esa sería la primera para exactly, mí. Exacto, exacto. De hecho, de hecho, usted... Open don, to send uh, email. Sí. Eh, Mr. Balta, usted puede sí. también decir uh, always to send emails, porque siempre manda. Always. ¿Verdad? Yeah. Always. Sí, correos. Always. Exacto. Exacto, ¿verdad? Sería, sí. Entonces sería always uh, to send emails. Yes, always sería... in my work. To send Ajá, exacto. Mm -hmm. Lo puede personalizar. Ah, right? ok. Yeah, you can ¿verdad? customize it. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, Eso sería, never, <risa> never, never for downloading music. Ah, exactly, never for downloading music. music. Exactly, music. exactly. No. exactly. Yeah, you can say that. And you, Sarai? Uh, I never uh -huh. shop online. <laughs> shop online. To shop online. I never. <laughs> Solo en Simán. Solo. En el centro. <risa> eh, otro Miren. never. Ah, que never, este, never Simán Shopping. Ah, Simán no. Shopping. ¿Alguien me, alguien me decía de, 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 del bol. Yo, del bol. ¿De qué? Del, del volcán de ropa. Del... <risa> en el agachón. <risa> Ella es esa buena. Para no decir que vamos. Para decir que no vamos al agachón. Es esa buena. Ah, Claudia, perdón, decía usted. Otro never. Uh, ne never to play games. Yeah, yeah, me too. Never. Yeah, para me aplica también. Never. Never, ¿no? yeah. never to play. Exactly. Mm. Uh, sometime right. for see you, see you in a second. Okay. Yes, teacher. Uh, ¿Qué se fue? Teacher. Wikipedia. Sí, what the... Hello, hello. Teacher, what is weather? Please. Ah, para ah, Weather. Sí, weather. Uh -huh. Weather. Te mm -hmm. lo voy a decir. Moisés Urbina. <laughs> <laughs> ah, para el tiempo. Yes, el clima. Okay. The weather. Okay. Estoy... Ver, si gusta, los auxilio acá, ¿verdad? Y quizás me okay. pueden dar un ejemplo, así breve, ¿verdad? Si gusta, comenzamos con Miss Portillo, Mr. Vázquez. En mis Flor Sánchez, if you don't mind. Okay. Puede ocupar otro adverbio, me puede decir always, usually, eh, it's up to you, usted decir, ¿verdad? Si gusta, eh, Susana, yo le pregunto, what do you use, o oh, no, how do you use a computer? ¿Cómo ocupa la, 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 la compra? Le tengo que contestar todos los ítems que están ahí. ¿Sí? No, solo one or two, one or two. Okay. One or two. Ne never to send emails. Never for watching movies. <laughs> never to <laughs> never to play games. No, no solo, solo, solo never. Para no. Nada. Solo never. <laughs> no, no más something than early wish. Ya me hizo sentir mal, mire, ya me hizo sentir no. mal. Ay, no, nada más para las clases de inglés. Está bien, está bien. Sí, sí. And, and you, Mr. Thank you. And you, Mr. Douglas. Uh, often, often to send emails, uh, uh -huh. never for watching movies, um, sometimes to play games. Uh, no, sé si, no sé si es correcto así siempre ponerlo al principio o, o, o al ponerlo al final, ahí en esa oración. Lo, para, para cubrirse las espaldas, lo ideal es al principio. Al principio, uh -huh. oh, ok. Sí. Entonces sería, okay. sometimes to play games, uh -huh. uh, never to shop online. <risa> to shop online, yeah, me neither. <risa> yeah. Yes. Es cierto. Y often uh, for doing school assignments. For... Uh, Ah, ok. For doing school, escuchemos, school assignments. 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 Son asignaciones Assign o tareas, ¿verdad? Sí. Assignments. Ajá, eh, ahí, ahí como que quiere decir las tareas, ¿verdad? Lo que hace la plataforma. La plataforma me quiere decir usted, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. 
este. Ajá. Ajá. Assignments. 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 Ah, yes, ok. Assignments. A veces sería often, do, often for doing school assignments. Ajá, exacto. Yes. Eh, yeah. Doing. Yeah. Doing. 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 Ah, es okay. una, una U. U. Doing. Ajá. Doing, ajá. Uh, y me dice often for doing school assignments. O me dice, si no se quiere complicar, me dice uh, uh, often for doing homework. <laughs> ah, ok. Ya, yeah. ya. Pero es bueno saberse las palabras, ¿verdad? Para que usted dice, ah, okay, es lo que me está diciendo. Okay. Assignments no son, o sea, assignments son asignaturas o tareas. No, eh, son, eh, es cualquier tarea que usted tiene que hacer, ¿ok? En el trabajo o en la escuela. Lo que pasa ah, es que aquí ah. le ponen, le ponen school para referirse a que es una tarea escolar. Ah, y si le ponemos work, work assignments. assignments ya sería una, una asignación laboral, ah, una okay. tarea laboral. Pero la palabra eh, neutra para decir una ocupación o una asignación que usted tiene en el trabajo o en el estudio es task. 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 No, task. T-A-S-K. Ah, task. 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 Yes. Ah, eh, esa ah. es como una tarea en el... En, el, en cualquier en el ámbito. Cualquier ámbito. Ah. Cualquier ámbito. Ok. Cualquier okay. ámbito. Uh -huh. Y to learn, eh, to learn language. Eh, ah, language es para aprender idiomas. Ah, yes. A <laughs> veces of the. Of ah, the by, usted, usted, usted lo puede personalizar. Puede decir to learn English. Ah. Ajá. To, to learn English. 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 Sí, porque es cierto. O sea. Uh -huh. ajá. Entonces sería often to learn English. 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 Just like that. Just like okay. that. Okay. Uh -huh. es... Quiero ver... Let's see, but right now let's give the opportunity to Miss Flor. <laughs> Because I have to go. Me tengo que retirar para otro grupo, ¿verdad? Okay. Pero ahí vamos. You see, ahí vamos. Nice. Yes, Flor. Um, uh, to, uh, often to send email. Uh -huh. uh, Sometimes for doing school uh, assignments. Assign assignments. 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 Uh, sometimes to learn uh, language. Mm -hmm. Okay. Y solamente para eso lo. Yeah, I can see that. Never, never to read the news. Nunca lee el never, diario never, ni never. la prensa ahí. Mm, never. <laughs> Okay, yeah, that's okay. Nice. Okay, since you finished this, enfoquémonos en la conversación. So let's do the conversation. All right? This one. Page 20. Página 20. Page 20. Okay? Nice. Solo Ahí de está. practicar, perdón. Sí, solo practicar. Just practice. Okay, okay. Okay, yes. Um, hold on. The skis to highlight more that one song. That as easy. Thanks. Uh, so, are you coming on Saturday? Of course. I don't forget to include my favorite song, Hotel California, in the playlist. <laughs> the Eagles. The Eagles. <laughs> the Eagles. The Eagles. 1973. Yes, that's a great song. You know, I, I learned how to play it in the keyboard, you know, the Eagles. Uh, <laughs> De 15 años nos pusieron a aprender el, el keyboard, ¿verdad? el teclado. Wow. Y así nos aprendimos eh, esas. Yo creo que no se alcanza a ver. Más o menos, ahí es, miren las guitarras. Otra, otra, otra que nos me aprendí. Es el teclado a un lado. Sí, sin aprender acordes, eh, la de For Elise, creo que es de Beethoven, For Elise. Para Elisa, Ojo. esa es de Richard Kleiderman. Muy buena esa canción, es muy buena esa canción, muy buena. Estudió música, dice. No, mi mamá le, se le metió y contrató a alguien, nos dio un par de clases, al final ya nos siguió y nosotros nos pusimos con mi hermano. Yo era rudo, mi hermano, el mayor, sí traía para, para la música. Porque así ve, cantaba. Ah, de verdad. Sí. Tenía oído. Tenía caso, oído. Tenía oído. Mi hermano. Sí. Tenía buen oído. Mi hermano, por ejemplo, toca dos instrumentos. Toca saxofón eh, oh. tenor y toca clarinete. 
Y este, lo que pasa es que allá es un, como, bueno, mi familia es originaria de Lolotique, San Miguel, entonces uh -huh. ahí es como una tierra básicamente de músicos, eh, uh -huh. el hijo de mi madrina anduvo con los hermanos Flores y actualmente es como tipo el manager de, de la auténtica banda LL ahorita. Ah, con, con banda, ok, está bien, varios instrumentos. Sí, música de banda. Ajá, bueno, música sí. de viento. Ajá. Sí, sí, la verdad. Es bonito. La oportunidad es que a veces uno no, no les dan, ¿verdad? Lo, y uno tiene chance de... Ajá. Pero bueno, en, sí. ¿y usted, eh, eh, Mr. Raúl, se toca la guitarra? Fíjese que no mucho. Uh -huh. Quien toca es mi sobrino y mis hijos. Ah, ok. Vaya, mira, ahí está. Vaya, en la, en la... Pero, pero para que el que más toca es mi sobrino, mi hijo mayor, y con mi hijo menor, entre los tres sacaban Piano Man de Billy Joel. Ah, muy buena. Sacan también Hotel California, mucha, Ay, mucha, mucha música rock. No, hombre, ese es, a mí lo que me gusta es la batería. A ver, esa canción que usted dice de Billy Joel es una de mis favoritas. Sing us a song, you're the piano man. Piano man. Sing us a song tonight. We're rolling the mood for a melody. And that one, that's the one. It's Muy bueno. Feeling all right. Yes, that's a good one, right? Ah, sí. Hay que incluir en la playlist también. Ajá, exactamente. Lástima <laughs> que no podemos mencionar muchos detalles porque si no, nos, <laughs> nos dan en la neck. <laughs> ok. <laughs> Ahí hay una, una, una consulta, teacher. Se dice, okay. just draw them. Drag, ajá, uh -huh, drag them. Just drag Aquí. them, ok. La, la Rachel lo dice. Uh -huh. Just drag Arrastrelos. Them. Arrastre, ¿y qué le está diciendo? Las canciones arrastre, uh -huh. ¿verdad? Drag them. Ya to the playlist. The playlist. Be to sure playlist. to press the keys to highlight And these more, keys to highlight more one than one song. Okay. Si usted sabe de comandos, por ejemplo, control A o control H, si está en español, o en inglés, perdón, le, le selecciona y ahí usted lo solamente. Drag them, right? Drag them. That's what you do over there. Sí. All right. That's what you do. Si ah, se fijan aquí, ustedes. Aquí. Ajá. Aquí con Ciso ya nos mordimos la lengua, pero ya lo practicamos. No, that's the idea. Y de hecho ya vamos a regresar sí. porque si no, se nos, se nos duerme. <risa> <risa> no, yeah, para nada. Fíjense que no te, ya en esto, ¿cómo le dice cuando entramos a eso? Break, 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 room, breaker, dice, room. Es? breaker room. Break se room. llama. Uh -huh. Break that room. Sí, es como break. Y luego Entonces, out acá... y room. Uh -huh. No, pero a veces depende con quién le toque Break a uno, porque hay quienes room. no participan. No, y aquí entre confianza les tocaba you también. Yo no fui, ¿verdad? Ahí yeah, no, de hecho les tocaba. Ahí no, no. No names, ¿verdad? No names. De hecho, yeah. estaba, estaba asignado ahorita él a este grupo. <risa> yeah. Oh Casualmente. My God. You know, by chance. Ok, me decía eh, César, cuando entra a los grupos. No, 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 no. Okay, okay. All right. So see you around. There we go. Hello, hello. We'll see. Hoy sí, miren, Nancy. Hoy creo que fue un tiempo prudente. Right. So, um, Let's see over here. Ok. Voy a elegir a otros dos contrincantes right, o participantes, you know, contestants. <laughs> tan, 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 tan. <laughs> nice to practice this. And I'll be choosing, eh, la elijo a usted, eh, eh, Miss González Zulma, and Mr. Douglas. Si me permiten, Douglas, you're going to be eh, Terry, ¿verdad? Como en la película de Cantinflas, ¿verdad? Both, both. <laughs> and, then, and then we have Rachel is the other one over there. Go ahead, please. Okay. Okay. I, I, teníamos esa duda en la... En la, en la, en la conversación. Que, ¿Cómo se decía? ¿I keep up? O ah. I... Okay. Uh -huh. yeah, well, uh, une, une el sonido de la give, give up, but. Give up. Ah, give up. Give up. I give okay. up. Okay. Okay. I give. I give up. I can't figure this out. Uh, what's wrong? 
I am trying to create a some place lead for my party on Saturday. I can help. It's really easy. First, choose new playlist from the menu. Here? Oh, I see. No tape in the name of your playlist. Then go to your sound field and choose the one you want. But how do you I do I chose the song? You drag then to the playlist. Be sure to press this case to highlight more than one song. That was easy. Thanks. You so are you coming on Saturday? Of course, but don't forget to include my favorite song on your playlist, okay? La bala, verdad, de los hermanos Flores. <laughs> That's too long, <laughs> es bien larga. <laughs> Todo el mundo se corre. <laughs> <laughs> Or Selena, right? That's better, right? That's better. <laughs> <laughs> nice. Okay, just remember, a file is archivo, verdad? File. Un archivo, right? Song file, el archivo de la canción. File. Y aquí es como le decimos a Jesús en el pueblo, ¿verdad? Choose. All right? Choose. <ríe> yeah, choose. No, no es broma, fíjese. Yo ocupo esa, esas palabras tipo chiclines. Este, pero no se nos, a mí no se me olvidan las palabras en ese sentido. Créanme, yo también tengo que memorizarme palabras. ¿Ok? En... Tengamos cuidado con esta, e igual el keyboard, ¿verdad? Si se toca el teclado o el teclado de su computadora, en ese sentido, es de key, key, or keys, keys, ¿verdad? Keys. keys. Significa literal, con lo que abre la puerta, right? The keys, la llave, or like this, right? <laughs> The key to your heart, over there, yes, or clave, right? Clave over there. So that's what you say, over there. clave. En este caso es teclas, ¿verdad? Teclas, porque le, la muchacha le dice, mira, eh, sostené esto, and then that's, why you, that's how you have to highlight, ¿verdad? Usted eh, selecciona, en ese sentido, seleccionar, ¿verdad? Highlight, you know, highlight this, and then drag them over there. That's how you say, ¿ok? Let's continue. Okay. So, what's the grammar for, for, for right now? Una pregunta retórica, right? What's the grammar? Is imperatives en infinitives for giving suggestions. Imper usted dice esto es imperativo, right? Es imperativo. Or this is actually mandatory, ¿verdad? Mandatory. Voy a, voy a mandar esa, esa palabra. Eh, I'm going to send that word to the chat. Mandatory. Para decir que algo es obligación, usted dice mandatory, obligatory. You say necessary. No significan lo mismo, ¿verdad? Pero mandatory, está en el chat de WhatsApp. Creo que sí, lo estoy mandando bien, sí. Eh, mandatory, obligatory, or necessary, ¿verdad? Son, es algo que es imperativo o es un como obligación. Obligación es lo segundo, obligatory, y algo necesario. O sea, uh, uh, in, for example, eh, let's see, uh, I'm going to ask an alliance. Ok, si me permite. Right. Si me permiten, Ayan. Si, si gusta, eh, quítele el silencio a su micrófono y para que me auxilie, por favor. You ready? Ok, le, le, le hago la consulta. Eh, I know that you work for the tourist, uh, let's see, business, right? Trabaja para, para, for the tourism industry, right? Para la industria del turismo. That's what you do. Okay, o más o menos lo que yo, yo sé que usted trabaja. Uh, what is, me puede repetir de nuevo que me salió la cosa que me pasó y me, me pasó para otro programa. Sí, como que le está fallando el, el internet también. Este... ¿Qué es algo? Y lo voy a preguntar en español. ¿Qué es algo si usted tiene a su supervisor o a, 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 su, a alguien que sea su superior, digamos, en el trabajo? 
que le diga, mire Anayán, si usted tiene que hacer esto, digamos, algo que, que a ustedes repiten constantemente, ya sea que usted lo tiene que hacer y que no lo tenga que hacer, o que tiene que tener cuidado, si ¿Sí nos puede compartir. Como una indicación que le da, digamos, su supervisor o alguien. Ya no la terminé de escuchar, teacher. Se... Ok, vale, sí creo que tiene, tiene, tiene eh, está fallando. Eh. So I'm going to ask you, Mr. Baltasar, si, no sé si me escucha o es mi internet el que no está fallando. Okay, so uh, everyone, can you hear me now? Me escuchan ahora. Ahora sí. Vaya, eh, lo que le decía es que cuál es, cuál es algo, una indicación de su trabajo que a usted le recuerdan todos los días, digamos, sus, sus jefes, si lo puedo decir así, de esa forma. Bueno, en el caso mío está difícil porque como yo trabajo en una alcaldía, entonces okay. mi superior es el alcalde. <risa> Okay. Pero yo soy concejal, entonces es como que cada quien tiene que estar en su área Ajá. al margen. Y, y, y usted, usted tiene... Y, tiene... En, y en el negocio, en la playa, yo soy el jefe. Ok. Soy yo. Ok. <risa> y, y, y a las personas que usted tiene a cargo, ¿cuál es una indicación o, o que usted les dice que tienen que hacer? Si es que... Ah, pues estar a mantener limpio la okay. ropa, las artesanías okay. y de preferencia atender bien al turista. Okay. Entonces ahí le voy a captar dos, 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 eh, dos cosas. Atender bien al turista y mantener limpio. Es, con esas dos nos vamos a quedar. Okay? Con esos dos nos vamos a quedar. Thank, thank you so much. Le agradezco que nos haya compartido. Ok. So, let's continue. Si sí, yo estaba teniendo problemas con, con esta computadora, el internet, de repente se va y se viene. Eh, and that's what we're going to study right now. Si usted le da una indicación, una instrucción, so you say instruction, eh, a command. Instruction. If, you are, if you are in the military, right? If you are in the military, or if you know someone that, are, that is in the military, they give you a command, ¿verdad? Una, una orden. O sea, en, en, en la... En, en, en el ejército es una orden, ¿verdad? Por ejemplo, mi padre, he was a, uh, in the army during the civil war here, and then he, he has some stories over. Entonces eran órdenes las que le daba. ¿verdad? Entonces, but in this case, no sé si se me está cortando. Perdón, se, se me cortó un momento. Ustedes me dicen. No, se escuchó bien, tío. Se escuchó bien, vaya. Si es que de repente la, las, sus imágenes como que se pierden. Ok. Eh, allow me just one second, please. Let me uh, switch. Solo cheque si está grabando. Sí, eso voy a ver ahorita. Sí. Y la vez pasada, sí me dolió a todos. Vamos a ver. Si no, vamos a llegar a las 11. <risa> no, vaya, aquí me estoy, me estoy eh, cerciorando. Ok, voy a dejar de compartir un momento y quiero, quiero eh, desviar la atención. Ok. Ok, a propósito, eh, casualmente en, en, este, en mi casa, eh, me escuchan, sí, ¿verdad? Yes, sí, bye. Yes, teacher. Eh, casualmente en mi casa antes tenía un proveedor de, de, de internet y no tenían cobertura cuando pasó lo del COVID. Y obviamente por mi esposa que trabaja en casa y yo que estoy trabajando desde casa necesitaba más uh, internet, ¿verdad? Y no nos lo brindaron pero tenía que pagar multa, entonces no iba a pagar una multa, tuve que agarrar otro servicio de internet con otro proveedor, entonces cuando me falla una, o sea, un servicio, me conecto al otro. 
obviamente ya voy a terminar contrato como dos, tres meses me hacen falta, por eso no lo cancelé, obviamente voy a pagar una multa por, y necesito el servicio y por emergencias como esta, lo estoy ocupando, ¿verdad? Entonces, eh, solo para compartirles un momento. Ok, dos cosas, you, you mentioned two things over here, eh, Ana Yancy. Uh, keep the, uh, let's see, the, uh, the crafts, ¿verdad? Que es la artesanía, ok, clean or, 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 or keep the uh, workshop uh, or the store clean. And, and, and treat, you know, treat customers well, ¿verdad? Trate a los clientes bien. Okay? Or, or be nice, be nice with the customer, ¿verdad? O sea, sea, sea buena gente. Bien. Okay, be nice with, with the customer. Entonces, eh, le voy a desactivar el, el, el audio a alguno solamente por cuestión de que se escuche, que se escuche bien. And I'm sorry about it. All right? Sorry about that. Entonces, cuando usted recibe una indicación de alguien superior o usted da la indicación a alguien, eso se llaman imperativos, comandos, órdenes, indicaciones, como usted lo quiera ver. Instructions. Si usted lee un manual, if there is a manual, there are some instructions over there. ¿Ok? Si usted quiere crear una cuenta, no sé, eh, with social network, you have to follow, you know, some steps over there. ¿Ok? Eh, at your work, you have to follow some steps as well, ¿verdad? Por ejemplo, uh, Mr. Raúl Melendez, uh, th there is a procedure that you need to follow, right? To, to bring, uh, let's see, uh, uh, the containers, right? So you need to follow some yes. procedures and some, some legal procedures, like a protocol. Ok. Entonces, lo que les estoy tratando de, un profesor, you know, a teacher gives you an instruction, right? And they tell you, go, do, practice, listen, esos son eh, comandos, ¿verdad? Like a computer, right? You enter commandos. Si usted conoce de computadoras o ocupó computadoras, long time ago it was only commands, right? Solo comandos, ¿verdad? Okay, long time ago, that's, that's how uh, this was used. Le doy esos ejemplos para poner el contexto de lo que, lo, lo, la, la, la conversación que usted practicó, ok, hold on please, let me go to the next screen, this one, this conversation has to do with commands, ok, y vamos a ver, eh, si sí, estamos grabando, Hagamos una práctica, ¿verdad? Antes te quiero le explique y le, y le, y le meta gramática en su cabeza eh, y no, nos confundamos un poco. Let's do the following. Let's underline the instructions. That, quizás no subrayar, ¿verdad? Porque no se puede. O por lo menos identify, identifiquemos las indicaciones o la, the instructions that Rachel, las indicaciones que Rachel uh, gives to Terry, you know, on how to create a son identifiquemos, but eh, vamos a elegir let's see over here um, voy a pedir un voluntario, right, so I'm gonna ask a volunteer over here, que me diga en esta conversación, esto es considerado como una indicación uh, you know, instruction, direction command, imperative de lo que le estoy diciendo, así como dijo Ana Yancy keep You know, the workshop or the store clean and be nice to the customers. Okay? Si alguien se anima, right? Yo, teacher. Juan Carlos, thank you, sir. So, take a look. You, you tell me and, and I will underline the word. Okay? Usted dígame, yo subrayo la palabra. All right? Um, first, choose the new playlist from the menu. From the menu, right? So, it would be choose, right? Choose a new place. Choose a new place. Okay, next, sir. Now type in the name of your playlist. Exactly. So type in the name of your playlist. Okay. Then go to your song file and choose the ones you want. Okay. Then go to your song file and choose the ones. Dos en uno, right? Two and one. Okay. And okay, next one. Now, uh, be sure to press these keys to highlight more than one song. Okay. All right. Uh, 
it's all I, I that's all you know. think all right yeah i think you did like 80 percent and i'm gonna tell you 80 percent because you're missing two you're missing two over here cuando usted le dice al hijo lava los platos <laughs> do the dishes right or uh vaya a traer las tortillas <laughs> when you say that that's a command right okay es una indicación o usted le está mandando a hacer algo all right that's where we are starting right now so that's where we're starting right now okay uh, okay so what other two uh, instructions uh, can we underline over here? Dos más, por favor. Two more, at least two. Just drag. Drag them, right? Yes. Just drag them. And then? And uh, highlight. Uh, be sure to, to press. Highlight. It is to highlight. Uh, Sí, podría ser así, pero eh, es continuación de be sure to press this key to highlight. Es como que presione para. Uh, don't forget. Yes, sir. To yes. Include. Yes, don't forget. So, and this one takes me to the next topic. Usted dice cosas en positivas, hacelo o no lo hagas. Right? O hágalo o no, o no lo haz. Right? So I can tell you, don't do it. Right? Okay. All right, don't do it, ¿verdad? No dicen, no lo haga, ¿verdad? Y nos metemos en problemas, ¿ok? Eh, don't go, people say to you, right? No te metas, ¿verdad? Con tal persona, le dicen, ¿verdad? Entonces, that's an instruction, es, es un es, an, es advice, es consejo, etc. Pero, pero siempre cumple esa función. And, uh, and the last one, it could be positive or negative. ¿Cuál es el común denominador, si ustedes me pueden mencionar, con, con, eh, con esta estructura? No sé, si usted mira que solo es algo como de golpe o es algo bien estructurado, algo que usted puede notar. Si, sigue la estructura de subject, verb, and complement. Si alguien me puede decir, do we follow the subject, verb, and complement structure? Yes or not? My question to you, do we, do we follow the structure of subject, verb, and complement? Aquí estoy yo, ok. Otra vez la, la, la consulta. So, seguimos en, en estos. Cuando yo le digo, don't forget, drag them. Um, quiero ver qué más está acá. Le dicen, choose the new playlist. Seguimos ahí la, la, la estructura de sujeto, verbo y predicado o es algo distinto para, para dar indicaciones. Somebody? Yo creo que es ¿Ah? lo mismo. O seguimos sobre lo mismo, Ticho, porque, uh -huh. por ejemplo, con choose new playlist, Yes, sir. Si bien es cierto, se omite el, 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 el sujeto que es hay, pues, pero, Ajá. pero sigue y shoes, que es el verbo. Y new yes. playlist el complemento. Exacto. Usted ha dicho una, una gran verdad. Omitimos el sujeto. That's the only thing that we do. All right? That's the only thing. Porque no le decimos, yo no le digo a usted, Juan Carlos. Ok, you choose the new playlist. Why? Because I'm, I'm talking to you. All right? Si yo le digo a usted, mándeme este correo, en español lo hacemos, pero yo le digo, mande el correo, ya va, ya va ahí, ¿verdad? O sea, va implícito. All right? En español es un poco distinto. But in English, I, I, I tell you, uh, go to page eh, 20, ¿verdad? Y ya le estoy diciendo a todos, pero si estoy hablando solamente con, con Claudia, le digo, eh, go to page 20, ¿ok? Entonces, es la misma estructura, solamente que omitimos el sujeto. That's the only thing. No hay mayor explicación para esto. I mean, one second come over here. As you can see here. Uh, let me uh, make this bigger, all right? And then we take it from there. So grammar, imperatives and infinitives for giving suggestions. Pero nosotros vamos a ir la extra milla, ¿verdad? Or the extra mile. Y vamos a, vamos a aprender dos estructuras para dar indicaciones, sugerencias, eh, consejos, como decimos, un consejo sano. Usted comienza con el, suje con el verbo de una sola vez. Esta estructura, usted de una sola vez dice, do, go, open, drag, uh, make, all right, listen, send. Usted comienza de una sola vez con el verbo, ¿ok? Y el sujeto es, o sea, es implícito, all right? So it's in there. So be sure to press these keys. Make sure to save your work. Remember to back up your files. Okay? O yo le digo en negativo, ¿verdad? I, I, I'm telling you the opposite. Don't forget to include my favorite songs. 
No se le olvide incluir mis, mis canciones favoritas. Right, my favorite song. Ahí va, Los Ángeles Azules. <laughs> I'm just kidding. All right. I'm just kidding over there. So try not to be late for the party. Vaya. Si usted no le quiere decir no, ¿verdad? Y existe un lenguaje que se llama en positivo, ¿verdad? Si usted le quiere decir a alguien, ¿verdad? Eh, no hagas algo, pero usted le dice, trata de hacer esto. No le está diciendo, no lo hagas, sino que trata de hacer esto. Entonces, ahí ocupamos, igual que en español, ocupamos el mismo verbo. Try. All right? Try. Try not to be late for the party. ¿Ok? O yo le, yo le puedo decir de una sola vez, ok, try en positivo, ¿verdad? So try to be early. Le estoy diciendo, no llegue tarde. Una cosa es decirle, aquí solamente son grados de cortesía, solamente para ejemplificarnos, ¿verdad? Vamos a poner aquí su, su, su rostro. Yo le puedo decir, eh, le puedo decir a ustedes, con respecto a las tareas, Don't forget to do the homework, ¿verdad? Que no se les olvide hacer las tareas, ¿verdad? pero yo estoy asumiendo que se les va a olvidar. Entonces, yo les puedo decir, try not to forget to do the homework. Intente que no se le olvide hacer las tareas. Okay. Esto es como un grado un poquito más eh, diplomático, digamos, pero yo le puedo decir lo contrario, ¿ok? Eh, please do the homework, ¿verdad? Le estoy diciendo... Lo mismo en las de, de tres formas distintas. Y comienzo diciéndole de golpe, so, uh, don't forget to do the homework. All right? Que no se le olvide. O le digo, try not to forget to do the homework. Comenzamos con el try not to y luego lo que usted quiera decir. ¿Ok? Ahí le bajamos, ¿verdad? Le bajamos de, de, a, a, a la cuestión así, de golpe. O puedo decir... Si lo que le estoy tratando de decir es que no se le olvide, mejor le digo, ok, please do the homework. Se lo, le digo las cosas en positivo. Y eso, según la gente que sabe de esas cosas, ¿verdad? De hablar en positivo es la programación neurolingüística, que usted dice las cosas, ¿verdad? En positivo, ¿verdad? Entonces trabaja su mensaje de esa forma, más o menos, ¿verdad? Quizás más de alguno hemos recibido talleres o cosas de eso, y entonces esto tiene mucha relación. Eh... Pero aquí depende el nivel de confianza que usted tiene con la gente, ¿verdad? Entonces, obviamente, si usted está hablando con su hermano, su hermano, su amigo, o lo que sea, compañero, usted le dice, mira, hace tal cosa o no lo haga, ¿verdad? O sea, tal cosa. ¿verdad? Entonces, eh, here we go. Now, what you're going to do right now, my friends, is the following. Look at these suggestions. Which ones refer to an alarm system, uh, a smartphone, a laptop, more than one answer is sometimes possible. Okay, we have three, three, um, three options over here. An alarm system, ¿verdad? a uh, smartphone, and a laptop. And I'm going to help you here. We have to try to keep it closed to protect the screen. And then you're going to tell me, mm, okay, what is it over here? Eh, Le voy a hacer preguntas individuales, ya que tenemos de dónde escoger. Okay. This one, I'm going to choose eight participants. Vamos a elegir a ocho de ustedes. Okay. And then let's start with this one. Uh, Miss, let's see, uh, Sarai. Tenemos ocho oraciones. De, de esas ocho oraciones se refieren a estos tres aparatos, ¿verdad? O sistemas. Alarm system, which is A. A, a smartphone or a cell phone, which is B. And then a computer or a laptop, which is letter C. Entonces, lo, what you have to do right now is read, read the uh, number one statement and then tell me if it's alarm system, a smartphone or laptop, what they're talking about, ¿verdad? Lo lee y luego me dice, ah, okay, it's letter A, alarm system. Okay, please. Tenemos, no sé si, si, si me escuchas, Saray. Sí, okay. sí, lo escucho. Ok, gracias. Eh, si tiene alguna consulta antes de Exacto. hacerle, me puede consultar, pero no se preocupe. Solo uno. Yes, only the first one. Number one. Ok. Debo leer también. 
Sí, para practicar. Pero... <ríe> de eso se trata. Ah, ok. <ríe> <ríe> perdón. Sí, perdón. Tree. Uh -huh. Así, tree. Sería. Tree perdón. To, to keep. Ajá. Tree to keep its closet to protect the screen. Uh -huh. okay. Y la pregunta es, what is it? What is it? Is it the, the alarm system, the smartphone, or the uh, computer, the laptop? The screen. Está bien, traduzcamos, pero eso es lo que uno debe hacer, ¿verdad? Tratar de entender. So try to keep it closed. Okay, sería try. Try, try to keep it closed to protect the screen, All right? The screen is pantalla, right? The laptop? Yes, I think that's a laptop, right? Let's mm -hmm. see. No voy a hacer que sea otra cosa. Yeah, it's the laptop, right? <laughs> yeah, everyone. <laughs> yeah, I guess it's the laptop over there. Okay, yeah, thank you. And then let me choose somebody else, Mr. Nelson Hernandez. Sir, help us okay. on number two, sir. Number two, sir. Don't forget to write down your secret code. It's a letter A. Don't forget to write down your secret code. Uh, yeah, you're right. Because you need a secret code, right? Yes. Thank you, sir. The alarm over there. Okay, okay. Uh, Mr. Efraín uh, Antonio. Number three, sir. Okay, remember to turn it off as soon as you come in the door. Uh, little A. Yeah, it's the alarm system. Otherwise, the alarm will go off. ¿verdad? Se va a activar. Go off es activarse. ¿verdad? Go, luego como apagarse, off. Okay, es apagarse y luego go on es. ¿verdad? Entonces, thank you, sir. It's uh, alarm. Yeah, it's the alarm, sir. Thank you. And then, uh, who else do I have in here? Um, Sulma, if you want to help us, number four, please. Try. Try, try not to get it wet or the case may get stuck. Mm -hmm. May get stuck. All right. Stuck or stuck? Stock, stock, stock. Mm -hmm. Um, is the smartphone? Yeah, I think it's uh, it could be the smartphone or maybe the, the laptop, right? I think, right? Because, okay. yeah, because you're talking about the keys, las teclas, y el, y el smartphone doesn't really have keys, but that, de hecho, los teléfonos no tienen teclas, but it's, it's everything here, you know. Like here, touch. That's okay. what you do, right? I think it's a laptop, right? I think it's a laptop. Okay. Thank you. Okay. And then let's see who else. Uh, Mr. Baltasar, if you want to help us. Sir. Number uh, five, sir. Uh, Mr. Baltasar, can you hear me, sir? Oh, creo que perdió la señal. Or not. Let's see, are you here? Uh, okay. All right, so uh, Claudia, would you like to help us please on number five? Make sure to set it age time you leave home. Mm -hmm. Uh, puede ser a yeah that's correct yes you leave it home you have Alarma. to set yeah set it set it set it significa activar la verdad set it right activar algo you activar. have to set it up o instalarlo set up set y luego el app separado significa uh, uh, instalar o activar mm -hmm. it's the alarm system over there. okay mm -hmm. so number six over there uh, Somebody that I haven't heard in public in here, um, Mr. Douglas, sir, if you would like to help us, sir. Uh, number six, remember, remember, 
remember the razor, mm -hmm. the battery before it dies. Mm -hmm. Yes. Before it dies. All right. Uh, <laughs> I think that I, I don't know. Uh, th this one is difficult. Yeah, because if the alert system uh, has batteries, you need to recharge them, right? And a laptop and, and, and a computer also has <laughs> has batteries, right? I think that the three apparatos ocupan batteries. Yes. Uh -huh. <laughs> yeah, I think it would be a zero. <laughs> Yeah, the three yes. captures you said, yeah, thank you. That was a tricky one, right? I said, una, una pregunta capciosa, right? <laughs> yes. <laughs> okay, thank you. And let's see, Mr. Francisco, sir, help us. And then uh, Mr. Raul, the last one, sir. Okay. Be sure to turn it off before bed or call my, uh, or a call. Mm -hmm. It wake you up. May wake you up. Okay, yes. B. Yeah, of course, right? It's a cell phone, right? If it says a call, yeah. May, M-A-Y, M -A -Y, si, está en pare si está en minúscula, significa podría, all right? Podría. Si está en la primera M de esa palabra, que es como que fuera el mes de mayo, this one over here, si está en mayúscula, estamos hablando del mes. Si está en minúscula, la M significa podría. Por eso es que le dice podría o puede. You. Ah, puede, yeah. may, 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 may wake you up. Cuando yo le digo, you. may I help you? Okay. ¿Le puedo ayudar? May I help you? ¿Le puedo ayudar? Okay. So, and Mr. Raul, go ahead, please, sir. And the number eight, make sure to keep the software up to date. Is B and C? Yeah. Yeah, I, I think it's BNC because I don't think the alarm system has a software that updates. I don't think so, right? Yes. Okay. Thank you. Thank you. So as you can see, Welcome. these are imperatives, uh, instructions, all right? Advice, pueden ser consejos. So, ad, ad, advice es consejo, verdad? Advice. All right? It's advice. Uh, I'm going to send it to you right now. Oh, oh. All right. Advice, les mandé en WhatsApp, eh, así como se escribe. Advice <coughs> es, es consejo. All right. And then we have a suggestion. ¿Verdad? Una sugerencia. También le puedo decir recommendation, como las cartas de recomendación. Por eso lo estoy mandando en WhatsApp. Recommendation. Y, y esta, esta estructura se ocupa para instructions. ¿Ok? Que es lo mismo que directions. All right. Y si usted está en, en el ejército, in the army, son commands. Um, o de por sí son orders. Si usted es el papá, if you're the parent, y le está diciendo a su hijo, se lo está ordenando, ¿verdad? No lo hagas, no te quiero con esa junta, ¿verdad? le dice usted. ¿Verdad? Y that's what you say, no te quiero con esa junta. Ok, that's what you say. Ok, orders, over there. Entonces, por eso es que se llaman imperatives, ¿verdad? Porque es algo imperativo, o es sea, algo que se tiene o no se tiene que hacer, ¿verdad? Imperatives, that's the one. Let me get, let me get the, uh, all this vocabulary over here. And, and then, um, para, para que todos estemos en sintonía. Okay, let me stop sharing this screen, All right? Eh, okay. All right, let's see. Let me, let me share the other screen, please. Aquí ocupo yo para modificar texto, permítame.
Okay, sorry about that, ¿verdad? Silencio incómodo. So, imperatives are used for. Creo que sí estoy compartiendo la pantalla, verifiquemos. Yes, right? Yes, okay. So, imperatives, tenemos como una escala, ¿verdad? Igual que los, que los adverse of frequency. O usted da consejo para llegar a viejo, da una sugerencia, ¿verdad? Como un feedback. You give a recommendation over there. Usted le da indicaciones o instructions or directions. You give commands, ¿verdad? Le da, no sé, igual una indicación, pero un poco más serio, ¿verdad? un command, que lo, you have to do it, right? Como el Simón dice, ¿verdad? Like, get up, touch your, no, eso, eso es un command, right? Como una so, consigna. Command. Una consigna, esa es la palabra. And then you give an order, ¿verdad? And then imperatives, en, 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 algo que es imperativo, right? So, let me just take care of it. Okay. All right. Basically, that's what we use that. Acuérdense, it, it, it depende the degree of, uh, of the relationship that you have. You know, how you trust someone. You know? So, como usted le tiene confianza. Okay. So, así lo tiene que ocupar. Eso. Entonces, eh, if you want, you can get a screenshot out of this. Eh, le voy a quitar esto por acá. Y si alguien... I want to get a screenshot, that's okay. Or I'm gonna get it over here. Okay, and I'm gonna send it to you, all right? Let me send it to you, all right? I think that's better. There we go. Yes, a screenshot, no hay ningún problema. Yeah, yes. Oh. Okay. Let me stop sharing this, let me stop sharing this. Heavy call. All right. Hold on, first. and I'm going to share. I'm going to. Uh, I'm going to share this room over here. Heavy, fuerte. Bueno. Okay. So let's go to the next screen over here, and let's study this. So with imperatives and infinitives, now goes before. Uh, no le pongamos atención a eso. Lo que le estoy diciendo acá en esta diapositiva es que usted va a decir, uh, try not to. No me va a decir try to not. No, no, no. Me va a decir try not to. Trate no hacer, ¿verdad? O trate no. You see? Try not to. Lo que le decía, ¿verdad? Si le quiero decir, ¿verdad? Tra o sea, trate de llegar temprano. Le voy a decir try not to be late. O le digo don't be late. O le digo be early. All right? Be on time. Okay. So what you're going to do right now in the uh, breaker room it will be this one. Very quickly. This is what you're gonna do. You're gonna use, you're gonna rewrite the sentences as suggestions. La va a poner como sugerencias, okay? Uh, use the words in parentheses. La, la oración original es, the original sentence is, when you go to the movies, uh, turn off your phone. Entonces usted me va a poner, ¿verdad? El don't, for, don't forget me lo va a poner eh, en lugar de, 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 de acá, si se fija. When you go to the movies, la indicación es turn off your phone. Pero yo también le puedo decir, don't forget to turn off your phone. Ok. Y en number two, va a incorporar. So you have to integrate, you have to integrate, va a integrar. El try. On number three, you're gonna, you gotta use be sure, etc. Cetera, etc. Cetera. Like two or three minutes to do this. All right. Vamos a invertir un par de. A couple of minutes over here, right? And that's all. Ok. So let me send you to the breaker room. All right. So let me send you to the break room so you can press it. No more than five minutes on this one. I'm pretty sure. Okay. So here we go. Um, hold on. You are 16. Just one second over here. Okay. Join the rooms, please. Okay, join the rooms. So vamos a reescribir or rewrite the statements that we have over there. Okay, that's all we have to do.
si ya está compartiendo, estoy buscando de todas estas cantidades de páginas que es lo que vamos a hacer. Ahí, ahí esa, esa es, esa es. Ah, esa. yo sabía, viste que está allá. <risa> Vaya. Eh, creo yo que aquí le vamos a tener que poner la. Ubicar lo, eso. Lo, Imperativos creo que eran, ¿verdad? O, o no. Yes. Lo que está. Es, yes. Así se llama, ¿verdad, Tiche? Sí. Bueno. Entonces. Quiero escribir. Uh, no, espérate. Quizá. Ok. Bye. En este caso sería. On talk on the phone. Eh, entonces, en pocas palabras, hay que darle otro sentido a la oración, teacher. Exactamente. Exactamente. Ajá, porque. Sí. Porque... ¿Qué significa tree? ¿Qué significa qué? Tree. Ahorita lo estoy buscando. Try. Um... Vaya, entonces, don't tell your, your tree. Your, your, ahí sería el cambio. Your tree. Espérame, lo voy a escribir todo y después vemos. Ajá. Yure. In an elevator. Elevator. In an. It would be an, an elevator. 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 Don't. No. Seguro. All right, so hello, hello. Hi. Hello, hello. Uh, prácticamente es... lo que tiene que darle es otro sentido a la, a, la, a la oración, digamos. Que no se escuche tan pedrada. Ajá, exacto, que no se escuche tan pedrada, exacto. La dos ahorita la hemos completado, no sé si estará bien con su orientación. Try not to talk on the phone when exactly. you're in a level. Exactly, yeah, exactly. Exactly. Okay. That's perfect. Yeah. Try not to talk on the phone when you're in the elevator. Yes. Yes. That's good. Okay. Con la number three, be sure es como estar seguro, ¿verdad? Asegúrese, cerciórese, ¿verdad? Okay. Cerciórese, no. Podría ser be sure. Not to. Uh -huh, not to. Eat or drink. Anything. Eat or drink anything when you are at the computer, right? Exacto, eso nos dice, ¿verdad? Cuando entraba usted a los famosos cibers o, o a la sala de cómputo. En vez de decir que no beba, trate de no beber. Sería. Ajá, trate de no. Ajá. Asegúrese de no beber. Ajá, asegúrese. Como, como dice Mr. Nelson, ¿verdad? menos pedrada. No, no, no. Eso se trata. Ok. Talk on the phone when you're. Eh, no. Try. No, espérame. Don't talk on the phone. Try when you're in an elevator. Yeah, right. that's, that's perfect. That's perfect. Okay. Uh -huh. Don't talk Don't on the phone. On the phone, try, try uh -huh. when, try when, uh -huh. Uh -huh. try not to, uh -huh. try not. not to talk on the phone when you are in the. Nice. O sea, que le vamos a agregar uh, not. Sí, es que para me decía alguien para sonar menos directo o como decimos nosotros menos pedrada. Yeah. <laughs> Sí, de, de, decimos no lo haga, sino que diga trate de no hacerlo. Mm, Entonces yeah. decimos try not to, 
etc. Try Ante la sure. segunda. Be sure, be sure not to. ¿Verdad? Es lo mismo, pero menos uh -huh. directo. All right. Less direct. Okay. Y la otra opción que decidió usted, ¿cuál ring. sería? No, la antes de, de la coma. Antes eh, de ajá. la coma, considera. Ajá. When the, uh, y eso. Sí, así decía Balta. Digo, yeah. when the bell rings to start class. Yeah, you, you can take a look at my screen if you want, children. That's okay. Mm, thanks, teacher. Yes, sir. When right, so, the bell ring to start class, be sure, put yes. your music player away. Okay. Away. And there's something that I need to mention over here, everyone, is that uh, in between a, a verb or, or between a phrase, you have to put two. Be sure. Mm. Two. Put your music two. player away. O cuando, por eso que dice, try not to eat or mm. drink anything. Yeah. Remember ah, okay. to clean your computer. Sure. Yo le puedo decir solamente clean your computer, pero ahí eso, o sea, yo le puedo decir lo que acuerde, o sea, no se le olvide. <ríe> Intente, ¿verdad? Ser menos chuco. <ríe> mm. Be sure to don't eat or drink anything with your RV computer. Ajá, uh -huh, exactly, mm. over there. Drink your yes. drink. That's what Be we sure. do. Sure, don't Be sure. Uh -huh. yeah. to don't talk el, on the phone. Two, no, no, Teacher, entonces en three va, be sure primero va, be sure don't. El don se omite, en sure lugar de ocupar two. el don, ocupo el not. Ah, not two. Okay. Ah, not be two. sure. Ah, be not sure two. not. Not two. two. Ah, Be sure, not not to. Be sure not to. Okay. Pero ser verdad de no comer, o sea, no tragar ni de beber cuando está, eso le está diciendo. En la computadora. Ajá, at, at the computer, at the computer. Sí. Okay. Menos pedrada, pues. <risa> Ajá. Es cierto, menos pedrada. Si no le digan que cochino que ves muy mujer encima de la Ajá, exactly, exactly, gentlemen. Over there. So, y eh, la four eh, sería uh, remember, remember to clean, ¿verdad? To remember to clean. to clean. Remember to clean your computer screen and keyboard once a week. Over there. Right. Mm -hmm. Esto es el pan de cada día de nosotros. O sea, recibimos y, y, y Consejo, damos consejo, we give instructions, we get instructions, we give commands, we receive commands. Over there. At home or at work, brother. <laughs> Your wife tells yeah, you something that you need to follow, right? <laughs> yeah, okay, gentlemen, let's go back to the main station. Over there. Okay. All right. Here we go. All right, so welcome everyone. So let's continue. Um, let's see, can I please have one volunteer, right? For, for each of these uh, statements. Que sea de forma voluntaria, por favor, se los pido. Number two, three, four, five, and six. Over there, please. So who says me first? And then, then we move forward over here, all right? Uh, let, me, let me do the full screen because I don't see you all over there. You can either raise your hand or just tell me, me, eh, Jose. All right. So, number two, who says me? Can this you? Um, go ahead, me. Sir. All right. Number so, two. all right. So, let's see. Raúl goes first, and then Mr. Efraín, Mr. Efraín, you go number three, sir, if you don't mind, please. Okay. All right. So, okay. Um, right. Mm. Try not to. No. Mm -hmm. Yes, sir. Try to not to talk on the phone while you are in the elevator. Yes, try not to talk on the phone. Try not to. 
talk on the phone with your mm -hmm. elevator. Yes. I, I can tell you, don't talk on the phone when you're on the elevator. <laughs> okay. Yeah, but okay, try not to, right? Pero ya, si lo, lo cansaron, vea, y saque el corvo, vea, entonces. <laughs> en el, el suelo. <laughs> okay. Thank you, sir. Efraín, please, sir. Okay, number three. Be sure not to eat or drink anything when you're at the computer. Yeah, that, that's perfect. Yeah, be sure not to. Eh, la clave es que en medio de una frase que incluye un verbo y otra frase que va a incluir otro verbo, usted tiene que poner el to. Esa es la clave. Ok, so be sure to o tal cosa, ¿verdad? Yo le digo, be sure to asegúrese de ok or don't forget to turn off the wifi I can tell you o bajar la palanca del gas, ¿verdad? decimos, ¿verdad? when you, when you have to travel we say that thank you, uh, sir uh, number four number four volunteer over there, please it could be, yeah, thank you, Flor. Appreciate your help, brother. Thank you. Clean. Oh, remember. I can have you or, or lawyer. Is um, uh, remember clean your computer screen and cable once a week. Yeah, that's good. Me imagino que ahí no lleva el not to porque no es este negativo, ¿verdad? Exactly, 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 exactly. Okay. Yes. In this case, you're telling clean the computer, please. Pero usted le está diciendo, acuérdese, ¿verdad? O le está diciendo, no se le olvide. <laughs> All right. All right. And then, uh, remember too, what's, what's the learning lesson? ¿Cuál es la lección de aprendizaje de este día? Las indicaciones, pero aparte de, si van dos verbos juntos, en medio va el to. All right? En medio va el to. Okay. So, remember to clean your computer. No importa si es negativo, ¿verdad? Uh, ok, try not to. El verbo. Eh, number five. En este caso, si, si gustan, voy, voy a elegir. Y si me permite, eh, eh, Susana. Eh, number five. Number five. Don't use your table outside to make sure mm -hmm. when it's raining. All right. Um, yeah, that, 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 that can be an option over there, but uh, I'm sorry, you can also say make sure. Okay, not to okay. use not to your use. tablet outside when it's raining, ¿verdad? En este caso, yo no estoy muy de acuerdo en, porque la, la oración es, es muy suave, porque usted le va a decir, o sea, no ocupes la, 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 la tableta, a ver si te va a arruinar. Obviamente, eso es imperativo. ¿verdad? Si usted la saca, se no. le va a arruinar. Entonces, obviamente, entonces, this is just an example. So make sure not to use your tablet outside when it's raining. O le digo, don't use the, your tablet outside when it's raining. Para suavizar, ¿verdad? El, el mensaje decimos, make sure, ¿verdad? Cerciórese, corrobore, o asegúrese, ¿verdad? O no lo haga. Okay, and then, uh, let me choose the last one over here, eh, Mr. Douglas. No, ya, ya me ayudó, ¿verdad? En esta ronda, no. No, vea. Okay, go ahead, please. Oh, teacher. Go ahead, please. Sí. Uh, be sure. Uh... Creo que aquí, creo, no, no, o sea, no, estoy, no estoy muy seguro. Be sure when the bell rings to start class, uh, but your music player, I will. Tiene sentido, pero hay, 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 mi recomendación es lo siguiente, le voy a ayudar un, un poquito. Hasta la coma es normal, el cambio surge en el put. Ahí tiene que incluir el be sure. Ah. Ok, intentémoslo. Okay. Try it, please. Ok. When the bell rings to start class, be sure put your music player away. Away, yes. Y, y acuérdense, en medio de dos verbos o de dos frases que incluyen verbos o acciones, vamos a poner el to, ¿verdad? Be sure to. 
be sure to put, okay. Lo, lo, los youtubers le dicen a uno, ¿verdad? Ok, asegúrese de suscribirse. Les, be sure to subscribe to this channel, le dicen. Ah, ok. <laughs> Or make sure to subscribe to this channel, le dicen. Esa frase bien triada, bien, bien, eh, all right? So, when the, bell, when the bell rings to start class, eh, be sure to put your music player away. Yo les puedo decir, when the clock, all right, uh, tickles the, uh, or ticks the 8, 8 p.m., um, make sure or be sure to, to join the class. <laughs> All right. So, and that's for sure. And when, and right now it's, let's say almost time for us to go. And yeah, I think that's basically it. So tomorrow we're going to continue with this listening about uh, good suggestions. Porque hay también buenos y malos consejos, ¿verdad? I <laughs> got good suggestions and bad suggestions. All right. That's for sure. That's for sure. Okay. And then... Uh, that's what we're going to do. And then there's the, this talk radio. Si pueden revisar esta parte que dice talk radio, está bien interesante para que usted tenga idea. Es como que le presenten four cases, four problems. Le presento cuatro problemas y lo típico, ¿verdad? You call the radio and the radio man, right? El locutor is giving you, is giving you some suggestions, ¿verdad? Entonces, si les queda tiempo, if you have time tomorrow, Hey, check out this part, ¿verdad? This one, it says talk radio. That's on page 24, okay? Page 24. Si, si gustan, you know, you should uh, check it out. Pues lo revisamos para mañana. Les digo eso porque eh, son problemas que no, nos tenemos que pensar. So you have to think a little bit y buscar las palabras. Y si no sabemos las palabras en este momento, tendríamos que buscarlas. Y para avanzar mañana, Sería mejor, ¿verdad? Que usted diga, ok, ¿qué haría yo acá? I have this verb. Ya me consulta. You can ask me tomorrow. Ok. Nice. Page 24. Excuse me. Page 24. Talk radio. This one. No es tarea. It's not homework or something, but really please color number one, color number two, eh, color number three, and color number four. O sea, mañana vamos a hacer esta práctica de como que usted está llamando a una radio y presenta cuatro problemas y entre, su, entre nosotros vamos a darle solución. Okay, so that's what we're going to do. So have a great night. And I think it's Mr. Efrain, uh, one-on-one session, right? Creo que con usted me quedo. Right? So see you yeah, tomorrow, teacher. everyone. Good night. Okay. Good, Good night. night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good yeah, try Good to rest. All right, oh. try to rest, but I'll try to rest. Good night, sir. Nice. Nice. Okay. I'm sorry. I have all those audiphones for a customer. And then we take some other. Okay. Uh, 10, 15 minutos, ¿verdad? Bueno, tenemos hasta las 10 y cuarto ahorita porque son las 10 y, y 4 prácticamente. Ok, para hacerle honor a su tiempo, ¿verdad? Eh, he visto, uh, eh, creo que ha estado bien, bien atareado usted, ¿verdad? Con cuestiones de trabajo. Ha, ha estado un poquito intermitente, ¿verdad? Es, sí, eh, la verdad es que este mes sí se me ha complicado un poco, ¿verdad? Ya que aparte de mi trabajo, este, o sea, tengo dos trabajos prácticamente, y se revolvió un poco con, con temas familiar. Okay. Entonces sí se me complicó un poco. Yo conversé con, con Recursos Humanos, ¿verdad?, de mi empresa, uh -huh. y me dijo, ¿verdad?, que, bueno, habló con, con, con alguna área de ustedes. Sí. Me dijeron de que siempre me, me podía conectar para no tener problemas. Ok. Este, y sí, bueno, estoy haciendo lo posible por, uh -huh. sí. por mantenerme. Incluso, bueno, las tareas sí las llevo las estoy llevando al día, al día sí, es que no, no fallar con eso. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, si sí, sí, ya llegaron como a un acuerdo con mi empresa, con Inglés Corporativo o Insafor o, o, o su empresa, usted únese eh, las veces que uh -huh. pueda y si sí, quizás van a ser como una excepción, porque a nosotros nos dicen y nos machacan el 80%, el 80% de asistencia. Uh -huh. Entonces, si, si hacer las cuentas, a usted no le pega el 80% de las horas, pero ya le dijeron en Recursos Humanos que ya está hablado la cosa, usted siga se metiendo las veces que pueda 
y si es posible, si puede siempre, hágalo, pues, entonces. Sí, no, claro, es la prioridad. Entonces, es la prioridad. Eh, usted está desde el nivel uno con nosotros, digamos, desde hace un mes está con, con, con inglés cooperativo, ¿sí? o se incluyó. Sí, sí. ok, ok. Sí, correcto. Ok. Eh, como se ha, ha visto, eh, la gramática, los, los audios, eh, hasta los profesores cambian, ¿verdad? Entonces, eh, vamos como más así, ¿verdad? Sí, no, Entonces, por acá. Sí, y, y yo creo que así tiene que ser. ¿verdad? Entonces, para que usted diga, ok, yo aquí me tengo que poner las pilas. Y, y, y de eso se trata, eh, invertirle un poquito de tiempo con esto. Eh, vaya. Si usted gusta, repasamos algo de gramática que hemos visto en estos días o la semana pasada. Yo tengo bastante material o cosas así para, para aprovechar estos 10 minutos, pero no solamente para. ¿verdad? O si no tiene nada puntual, yo le puedo. Podemos hacer un ejercicio de, del simple present, que eso siempre es útil, aunque es tedioso, pero we always need to use it. All right? Ok. Así que, así que usted, usted me dice, ¿verdad? ¿Repasamos algo que hemos visto esta semana? O, o, o el plan B que yo tengo, que es el simple present. Es como, quizá por lo mismo, ¿verdad? La itinerancia que, de mi asistencia. Sí. Eh, hay partes que no, no he visto, pero ah, no me he visto bien. Uh -huh. Y no se recuerda específicamente para así el, el apoyo. No, porque como, bueno, la presentación que compartió ahora, creo que ahí soy un poco actualizado. Sí, exacto. De igual forma, más que todo sería de la semana pasada que fue que falté. Los ok, tres días. entonces estamos no bien. Con, área, que es lo que con lo, con lo habrá que yo, tratado directamente. Ah, con lo que yo le quiero mostrar, creo que sí estamos bien. Vale, entonces creo que ese va a ser el... el el plan B que voy a hacer ahorita con usted. Y, okay. y vámonos a... Déjame ver por acá. Acá tengo... Personals. Esto es. Here we go. Ok. Vamos a borrar. Yo como material es verdad de terceros. Entonces, eh, en, como esto se sube a YouTube... Tengo que tener uh -huh. mucho cuidado que no aparezca nada de que identifique algo, ¿verdad? Entonces, sí, entonces, eh, ok. And that's what, we, that's what we have. Bueno, aquí solo me dice un anuncio. Esto no importa, solo es, es un anuncio, no hay nada más sobre la. La tercera persona es singular, entonces en eso le voy a explicar en unos cinco minutos. Yo sé que no es mucho tiempo, pero, pero algo vamos a... a avanzar, ¿verdad? Entonces aquí vamos. Ok. Vaya, básicamente cuando usted habla de, de, de alguien más, ella, él, o habla de un, de, del sol, la luna, y, y no es broma, habla de una mascota, eh, algo por el estilo, usted tiene que ponerle en general mm -hmm. una S al final del verbo. Ok. Sí. Y, y se escucha fácil, pero en la vida real se nos olvida y se nos va a seguir olvidando esto solo es práctica okay. y entonces usted va a entender la gramática y está bien y, y en oraciones como lo que acabamos de hacer que solo es usted completa y lo dice, lo va a decir bien pero esto de aprender este, 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 esta regla específicamente la, la, regla. Va, la regla específicamente usted la va a entender pero de que la use eh, por lo menos el primer año usted va a seguir batallando con eso yo así se lo digo, okay. no es para yeah. ser pesimista sino que Usted tiene que ser el intento de que si usted me dice he speak three languages y mencionarme la S, cuando usted me está hablando de muchas cosas, porque al final usted va a hablar y va a hablar y va a hablar más, ¿verdad? Pero lo ideal uh -huh. está que las cositas así de, de gramática tiene que los, irlas ocupando. Entonces, si se fija, en general usted dice he speaks three languages, digamos el Papa, you know, uh, he speaks three languages. Y cuando es usted, no sé, alguna su compañera de trabajo, usted dice she drinks coffee every morning. Or my wife drinks coffee every morning. Entonces tiene que ponerle la S al verbo. Okay. Y luego my dog hates my cat, ¿verdad? O sea, a mi perro no le gusta para nada, ¿verdad? Mi gato. Ok. Y then, uh, simple, ¿verdad? Le agregamos la S y ahí que somos todos felices. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estos verbos como keys, 
Eh, vamos a hacer la pantalla un poquito más grande. Y vamos a hacer... Después le voy a compartir estos recursos, no se preocupe. Este, ¿Qué pasa cuando yo, los verbos terminan en SS, X, CH, SH, O, OS? Es como, que, ¿qué hago? Le agrego la ES. Por ejemplo, usted dice, Kiss, fulanito besó a fulanita, o fulanita besa a fulanita. Fulanito, usted dice, she kisses. Eh, usted dice, ah, mi hijo me da un beso en la mejilla cuando me voy. Usted puede decir eso, ¿verdad? O mi, mi hija, usted dice, my son kisses, kisses me on the cheek when I go to work. Ay, entonces usted automáticamente le tiene que poner la ES. Pero nosotros ah. aprend aprendiendo va a decir, ah, my, my son kiss my chick. Y usted como, ok, se dio a entender, pero gramaticalmente no. El mecánico me arregla el carro. ¿Cómo dice usted eso? Eh, the mechanic. The mechanic. Sería, o sería he. Yeah. He yeah. Uh -huh. okay. Arreglar uh -huh. sería el verbo. Fix. Uh -huh. En general. Aquí está. Fix. 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 Ajá, pero ya, me, ya conjugado. Yeah. Ya conjugado sería fixes. Yes, ahora digámoslo junto. <ríe> Todo. El mecánico me arregla el carro. Ajá, the mechanic or he. Excuse me. No lo escuché, perdón. Sería so, yeah, he mechanic fixes the car. Ajá, yeah, my car or the car. All right. Eh, mm -hmm. Su mamá mira noticias, por así decirlo. Eh, mm -hmm. Digamos que sí, ¿verdad? Entonces dígame, mi mamá mira las noticias. My mother watches eh, eh, news, the news. Yeah, correct. Correct. Yeah. Yes. All right. And now tell me. Eh, imagínese que ya regresamos a estudiar y usted tiene a su your cousin, que a su primo o your son. Va al kinder. Usted dígame. Eh, eh, mi hijo va a la escuela, digamos, todos los días, ¿verdad? My son goes to school every day. To school every day, yeah, to school every day. Nice. Aquí, de hecho, aquí está, mire. <laughs> Mechanic fixes cars. <laughs> Lo que le estaba diciendo. Aquí solamente dice, she watches soap operas. Soap operas son novelas. Soap operas. La famosa son novelas. Novela. Sí, novela. Y solo stop es jabón, ¿verdad? Ajá, exacto. Bien raro, la verdad. No sé por qué se dice así, fíjense. Pero <laughs> so proper es, es, es novela. Ok. Ah, Every okay. morning. Y aquí dice, he kisses his wife before he goes to work, ¿verdad? Obviamente, besa a su esposa antes de irse a trabajar. Y aquí la otra regla me dice que si termina en Y, me dice que lo, cambió la Y por la I y luego la S. Pero, pero esto es gramática, ¿verdad? Allá me echas con ese Yes, ok. Usted dice, carry, carry is, hurry, hurry is, es apurarse. Study, studies. Deny, denies, ¿verdad? Aquí está negar, ¿verdad? Usted dice, ocupemos study en una oración. Ponga, eh, dígame lo, lo siguiente. Eh, mi hermano estudia, digamos, inglés, digamos. Okay. My brother, my brother studies. English. English, right. Para decir este verbo estudiar, vamos a decir study. La de la C mujeres. Study. Study. Y ya, ya conjugado en tercera persona, tendríamos que decir eh, study. He, he studies, studies, it is. Y la, y la U es una A. En pronunciación. Studies. Studies, studies. Ahí dice Isabel studies every night. Usted dice, ¿verdad? Eh, mi, mi compañero, mi, si fuera su esposa, digamos, my wife studies every night, cada noche. The baby cries all the time, ¿verdad? Cuando están tiernitos los niños, ¿verdad? Lloran todo el tiempo. Cries. Y aquí lo, la gente que no se hace cargo del, del, del hogar dice, he denies all responsibility, ¿verdad? Se niega a la responsabilidad. Deny que es. Deny es negar, rehusar. Oh. Uh -huh. Deny. Ok. okay. Y prácticamente, vaya. Esto, de hecho, yo no se los he mostrado a ustedes en clase en sí tan detallado porque no, no los quiero confundir. Sí, ya, le, ya hicimos ejercicio, sí le mostré reglas y todo, pero va a llegar el tiempo en este módulo para repasar todo esto y ahí yo voy a aprovechar porque no les quiero lanzar todo de una sola vez porque se nos va a olvidar. En cambio, ya cuando usted ya más o menos entendió y, y sabe algunas palabras y se le vuelva a reforzar, ah, esto es, así dice usted. 
¿verdad? Sí. De hecho, este, bueno, en la, en el, en la unidad anterior, en la, sí, así sería, ciclo, unidad en el mes, sí, sí. Este, nos, bueno, trabajamos un poco esto de la tercera persona eh, y nos presentaron una tablita, la estaba buscando, pero solo encuentro la básica. En ese caso sería de la terminación, de la agregar es, la S, sustituir la Y por el IES uh -huh. y cuando termina en O, SH, TSH, X y doble S, es. se le agrega el ES. Uh -huh. Yeah, it's true. Ah, pues aquí está, uh -huh. resumido. Ajá, ese mismo sería, ¿verdad? Sí, va, entonces por cuestiones de tiempo se lo voy a mandar. Y eso sería okay. como su, su, su libro de consulta, ¿verdad? Okay, Entonces, yo, yo así lo miro. Entonces, ya para ir cerrando, eh, my team does it, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, usted escríbame o algo. Yo tengo materiales, y así como eso, y le envío. Para, mire, tiene material de tal tema, yo se lo envío. Me rebusco y se lo mando. Porque ya dos o como cuatro personas me han dicho eso y yo les he mandado específicamente material. ¿All right? Sí. De Está hecho, bueno. teacher, este, bueno... Eh, algo que a mí me gustaba bastante de, de, la otra, de la otra clase que teníamos y le soy muy sincero verdad con esta yo me pierdo un poco es referente a la, a la modalidad de clase al menos con, con la, la modalidad anterior cada slide o cada screen ¿verdad? que sí. nos compartían es si había alguna palabra nueva o sea, trabajábamos bastante el vocabulario oh, okay. si había entre no, no directamente a la conversación, ¿verdad? Sino que al, a las indicaciones y todo eso, este, las leíamos y con intención de entenderles qué es lo que, lo que decía. Ah, ya lo entendí. Entonces, ya lo entendí. que siento de que no es, no es mucho solo practicar la, la pronunciación si no sabemos ni qué, de qué trata el, 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 la, la indicación. La palabra es verdad. Uh -huh. Hay unas palabras de que sí sabemos qué significan, pero ya conjugadas con otro, o combinadas con otra palabra, ya no sabemos o mm. nos perdemos ahí en, ya le en ese rango. Ya le entendí. Entonces, sí, al menos yo personalmente sí solicitaría ayuda para eso, para que cuando vayamos viendo un slide, ya sea en indicación o en conversación, tal vez o preguntar si tenemos alguna palabra nueva en nuestro vocabulario. Y solventar esa duda, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa? Porque sí, yo al menos manejo un poco. No, creo que no ando tan perdido, ¿verdad? Pero <risa> no, sí hay bastantes que no. palabras que sí, que sí o sea, las desconozco. O al menos cuando uh -huh. ya las combino con otras. Por, por ejemplo, telenovelas. Esa, o uh -huh. novelas. Esa uh -huh. no, no sabía que, que era novela, ¿verdad? Uh -huh. Solo sí sabía que era sop. Jabón. Que jabón. <risa> <risa> Pero ya lo otro, ya estas combinaciones son las que no... No, no sé, ¿verdad? Ay, Yo a veces me, en lo que usted está hablando, ¿verdad? Y indicando, eh, explicando en todo, al menos yo aquí tengo a la mano mi, el traductor de Google y medio me meto ahí para saber, para entender qué es lo que estamos hablando, lo qué es lo que vamos a hacer. Mm, ya le entendí. Pero no es lo mismo tampoco el traductor de Google. Ay, que ya. uno le diga ya lo que es, ¿verdad? Sí. Exactamente. Bye. Sí. Eso mismo me dijo Douglas, de hecho, lo mismo me dijo. Y, y por eso, de hecho, yo le estoy preguntando a él porque llegué al acuerdo de decirle, yo le voy a preguntar para que usted me diga, o tengo una mm. consulta, o de una sola vez me, me ayuda, ¿verdad? Entonces, eh... sí, la verdad es que es un poco más dinámico, y también nosotros sacamos, o sea, creo que nos da el, el valor, por así, o tener la interacción con usted, uh -huh. y saber, y conocer también nuestros niveles, supongo, o sí. ayudarnos, o a reforzarnos a nosotros, porque sí. siento que se necesita, bueno, yo necesito un poco más de interacción con usted y estar así conversando. Y uh -huh. bueno, usted ve que cuando, cuando estoy en clase, a mí me gusta bastante eh, participar porque ahí usted me corrige si yo estoy equivocado o algo. Uh -huh. Y ahí aprovechamos, ¿verdad? Vale, vale, lo voy a tomar en sí, cuenta. Yo, sí. A mí personalmente, a mí eso me encantaría. Vale, sí, está bien. Voy a combinar las dos cosas. Lo que pasa es que a veces no me gusta mucho hablar español, pero en estas etapas es necesario porque ustedes están aprendiendo vocabulario. Entonces, sí. eh, pero ya que me, me hizo la sugerencia, para mí no hay ningún problema. De hecho, yo no lo hacía porque pensaba que era contraproducente para ustedes, pero si les beneficia, yo lo hago. 
Entonces, sí, lo que sucede es que creo que ya en, algún, en un nivel que nosotros tenemos que familiarizarnos mucho más en el inglés y escuchar full inglés, creo que perfecto. Ajá, Pero vale. siento que a mí no me funciona mucho el escuchar las indicaciones full inglés si no sé qué es lo que digo. Ajá, tiene razón. El hecho de que yo hablo inglés, pero yo no lo entiendo, ¿de qué me sirve? Sí, yo lo entiendo. Eso. Uh -huh. O sea, vale. sí, tiene razón, ¿verdad? De que, de que tengo que familiarizarme y algunas palabras yo le entiendo de lo que usted las está cartas. Ajá. Uh -huh, pero no al 100% o toda la indicación, ¿verdad? Yo empiezo a entender cuando veo los ejemplos. Ajá. Y veo o, que, o, o, aunque, aunque si se fija, eh, creo que comencé en, el, en, en la semana pasada hablándoles más inglés y ahorita ya como que le he bajado y le estoy uh -huh. metiendo. Claro. Ajá. Uh -huh. Es como, porque estoy tratando de como... No, no, no estar ni con el diablo ni con él, como que combinar, ¿verdad? Entonces, no, correcto. No, pero no se preocupe. Este, vamos a hacer eso porque la verdad que lo necesitamos, ¿ok? Lo necesitamos, ¿ok? Ok. Yo creo que, bueno, no sé, ¿verdad? Si varios, bueno, yo a veces me quedo callado porque yo digo, eh, no estoy seguro si eso es lo que quiere o que hagamos. Ajá, ajá, no, ajá, razón. no sé ajá. si los demás es lo mismo, ¿verdad? Porque si sí veo que cuando usted solicita que alguien colabore, todos se quedan callados. Ajá, ajá. En, o la mayoría, ¿verdad? Entonces, ajá. no sé si es por eso, porque tienen la inquietud de no estar seguro qué es lo que, lo que solicitó. O no sé si es pena, ¿verdad? Ajá. Pero sí, tal vez la clase un poco más práctica fuera. Uh -huh, uh -huh. Okay. Ellos estuvieron conmigo, de hecho, en el periodo anterior. Ah, ok. Entonces ya más o menos vienen acostumbrados. Entonces, eso es otra uh -huh. cosa. Como... Sí, no, claro. Tengo, claro tengo, tiene... ajá, tengo 14 estudiantes que estuvieron conmigo y hicimos esa misma metodología, aunque les hablaba más español. Este, uh -huh. Y después yo les preguntaba alguna sugerencia, nunca me habían dicho nada. Entonces... Pero yo, o sea, al final yo me adapto. O sea, no, no tengo ningún sí, no, problema claro. porque al final es como que si me están hablando en chino y yo no les entiendo nada, uh -huh. me voy a frustrar, ¿verdad? No entiendo nada tampoco. ¿eh? Ni nada, yo no puedo hablar ni les entiendo. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué estoy haciendo? Sí. <risa> bueno. Sí, parte. Bueno, gracias, la verdad. Y um, vamos a hacer eso mañana. Primero ok. No, gracias, Tiche, en serio. Porque, o sea, sí, la verdad es de que Usted es bien dinámico y, y me gusta que hace broma ¿verdad? de todo para llamar la atención. <risa> es, es, es bastante bien. Sí. Pero sí, tal vez es un poco de ayuda. Sí. Más Aborda, que todo, abordar para... más la cuestión de que ustedes entiendan y que sepan qué hacer y lo que estoy uh -huh. diciendo. Ok, tiene razón. Sí, vamos right. a abordar esa parte. Uh -huh. ah, bueno. Listo, teacher. Bueno, entonces, nos vemos. Ok. Good night, teacher. Good night, sir.